High tech tayo ngayon, naka 60 FPS tayo, wow High tech Ugh. What's, what's the announcement? Oh, okay. Tanggalin yung... Take away the overlay, the select button thingy, the start button thingy. Weird. Ah! Yoshi! Ah! Hehehe! <laughs> mga kuya! Uwu! Uh, man will start tayo sa Facebook. Yes! Go! Go live. Oh, what? What's up, people? How is our life? I am Super Mario Expert. Wow. Wow. Yoshi. Oh, oh god. That's not the right button. No Yoshi come back. Wah! Got him. Yoshi. RJ Villamere, what's up? Mac Roger, what's up? Yeah, available on Nintendo Switch. Uh, sa ane lang. Kailangan yung mga subscribers ka. Libre yung aking subscribers subscription because. Uh,
Wow, I'm expert. Uh, ah. Libre siya sa Twitch Prime pag meron kang Twitch Prime subscription or Amazon Prime subscription. Yay, I got him. Ah! Yoshi! No! Ah! <laughs> One chance. What? Get out of here! Oh, not the power of the Yoshi. Ah. No, in the babu tun. Family computer. <laughs> Hindi siya family computer. Kuya D Max, your pick. Your pick. Your pick gamer. This is Esnes. <laughs> Iba yun. Ayan yung. Ito yung family computer. Yung luma. Ang sa mga kuya. Hindi ko alam kung ano yung. Wala naman masyadong news eh, no? Bukod dun sa K20 Pro, uh, Mi, Mi 90 Pro, tsaka sa uh, Nova 5T, uh, tsaka yung sa IFA. Ito, magaling ako dati dito, Twin B, kaya lang nakalimutan ko na lahat. Hindi pala siya ganun kapop. Akala ko astig na astig yung bata ko. Akala ko, tindi ng Twin B Contra, nasan yung contra? May contra nga ba? Hindi ko matandaan. Parang wala ko namin yun eh. Gradius meron. Wait, tama ba? Oo nga, may gradius eh. iPhone 11, what? <laughs> wala pa yun. September, uh, ay, malapit na. Xperia 5. Yes, pag-usapan natin kahit pa paano si Xperia 5. Tsaka, favorite ni Kuya D-Max the number 1 Nokia 6.5.0 Yun, yun yung uh, exact model number. Sa buisit na Nokia, walang maisip na pangalan sa telepono. Pagka-pangit-pangit ang pangalan ng telepono. Wala nang copyright, copyright si Nintendo ngayon sa, ano, sa YouTube, by the way. Wala na kasi siyang ano, partner program eh. Kaya pwede na na tayo mag-stream ng mga ganitong Nintendo games. Excite bike Meron ba Excite bike to? Dito sa, ano, sa subscription. Ma mahilig din ako sa Excite bike Kaya lang, bulok ako doon. Ilagay akong suma, ano eh. Sumasub, sa, ano? Tag doon? <laughs> Lagay akong fail sa Excite bike eh. Pero wala ng Sony Mobile sa PH wala na. Bago na nakukuha mong speed sa uh, wala eh, ganoon pa rin eh. Ganoon pa rin yung internet ko, hindi pa nag-upgrade. Pag sumisimple lang, oh nga, tapos pindot ka lang pindot para tumakbo siya papunta sa bisik sa bike niya. Gusto niyo ba mag-speed test tayo habang nakasistim ako? 
medyo mag magfe-fail yung ating ano ng konte or babagal ng konte yung ating speed test. Ito na lang pipindutin ko na lang to. May speed test ako ano eh, plug-in eh. Para hindi niyo makita kung saan ako nakatira, di ba? Eh pa rin eh, 50 pa rin ako eh. Pipti tsaka minsan nung pumapalo ko sa 100. Yan, yung upload ko mabilis eh. Binigay nila sa akin ng slightly mabilis-bilis na upload. Okay, let's just now. Wow. Ah, nip. Anong sinasabi ni Kuya D-Max nang wala na? Wala nang Nokia? Or wala nang, wala nang Sony? Buti nga, boy pa si ano eh. Boy pa si ano, si Nokia sa Pilipinas? Paano kayo nakakabenta si Nokia sa Pilipinas? Ay. Paano nakakabenta yung... Magkano monthly ko? 2899. 2899. Tapusin natin, kuha tayo ng flute. Kuha tayo ng flute. I-diretsoy na natin to kasi ayaw kong magtagal-tagal. Tapos ako ko tayo ng flute. Ay! Nako! We set. Hindi mo ako nang... Wait lang! We set. wala yung aking raccoon leaf paano ba to? paano tayo? 3 ba yun o 4? 3 diba? kaya lang wala akong raccoon leaf break tayo sa 1 wala akong raccoon hmm loko Kailangan ko ng raccoon leaf Ano tayo raccoon leaf? Meron ba dito? Ah! Yun! Got him! Muntik na! Oh shit! Nandito na si kuya! Oh snap! Whew! I scare. Okay. Alin nga ba dito? Alin dito? Wala. Ayun, meron nga pala dito. Sirain natin lahat. Alin dito yung meron? No! No! Yun. Ah. Nasaan yun? Ayun. Karom. Yay. I'm a Mario expert. Dami ko ng one-up. Not really fun. Sino nagsabi ng not really fun? Si John Shao, loko ka. Not fond of Mario games? Ah, 
Punta tayo dun sa malaking ano Punin na natin yung mga libre dito Talagang kinarir yung laro eh no Walang niya ka Pangit ang binigay mo tayo sa fort kung saan malalaki yung mga kalaban wala ito dead end ito no no dead end tabahan na natin yung mga higante Yay, mga higante! Eh? Ay- Ah! 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 No! Tama ako ya. Okay, basahin natin mga comments. Sa amin, monthly fiber is 1700. 17,000, 1700. Yung 2899 baka daw magiging 100 Mbps. Yun nga daw sabi nila eh. Um Nagagamit mo na boss, mo ba boss yung Dex S ng S10 Plus mo? Worth it pa ba S10 Plus ngayon or better get the Note 10 Plus? Looking forward din ako sa iPhone 11. Uh, para sa akin, mas gusto ko yung uh, S-series uh, kesa sa Note. Um, kasi may headphone jack yung, ano, yung S-series eh. Tsaka mas mura. Mas mura yung S-series. Hindi ko gusto yung walang headphone jack. Tsaka gusto, gusto nagtatanong ko tungkol sa Dex. Ah. Yun ang inaatupag ko buong linggo. Ano nangyari sa stream? Naglolo ko ba yung stream? Hindi, yung Facebook lang yung naglolo ko. Oo. So, makakita ng mahiwagang kalokohan. Kaya lang, ha? But, ayun yung inatupag ko halos buong linggo, ha? Patay na natin si uh, Nintendo Switch. Uh, para ma makapag-usap na tayo ng uh, masinsinan. <laughs> okay. Patay na si Switch. Yan. Gusto mo makakita? Alam mo, walang kwenta si, si BTS. Akala mo? Hindi tayo prepare, akala mo wala tayong ginagawa sa mundo. Kokak is life, bro. <laughs> what you think, eh? What you think of me? Think of not useless gadgets? Look, I I'm in the Samsung Dex. I'm inside. Let me out. Let me out of Samsung Dex. Welcome to my smartphone. This is my smartphone. Uh, you're inside my smartphone now. Okay. I use my Galaxy S10. I, you can see my mouse moving. That's me. Asa na yung mouse? Hindi ko makita. Late ng screen ko. Yun. You want to go to Chrome? Dito tayo mag-BTS ngayon. Wow! Do we go BTS inside Dex? <laughs> Hatay tayo dito. Uh, asa na yun ito? <laughs> Lag kasi yung ano na. Boom! Oh! What you think, ha? Huh? 
This is this is high tech, high tech stream, pare. Look at this. Look at this, ha? Nasaan yung... Uh, e, ba't yung tinitignan ko? Dapat do, doon ako nakatingin. Uh, bukas tayo ng... Anong gusto nyo ma... Anong gusto nyo pag-usapan? Hala, na-drag ko yung buisit na ano. Maximize. Nagamitin ko yung aking keyboard touchpad thing. Mm -hmm. Updated tayo, ha? Hindi tayo yung, yung mga ibang vlog na walang updated. O, oh, yan, yan. Keyboard mouse. Umiilaw yan! Umiilaw yan! O, oh, di pwede na akong mag-dex. O, oh, oh, sige. Oh. Wireless. Wireless. O, oh, pupunta. Saan tayo pupunta? Anong pag-uusapan natin? Uh, Nova 5T. Yan, o. Oh. Okay. Press enter. Boom! Woohoo! Ano? Is, is, ay, hindi, mabagal nga, lag nga lang yung capture. <laughs> mabagal mag-react yung ano, yung... Bakit ang bagal mo mag-react? Walang hiya ka. Hindi ko alam kung bakit... Wait. Hindi nag-react yung aking mahiwagang... Ala, nasira na yung... Ala. Ala. Ano nangyari? Ala. Sira na siya. Ayoko na. Sira na. <laughs> Ah, uh, ano pa gusto pa natin? Um sa 16 uh, 1699 na plan pala namin wala upgrade boost. Yun lang, walang walang upgrade. Sige, ulitin na. Ano nangyari sa Dexco but hindi nag Gumagana naman sa ano sa screen ko. Pero sa stream hindi. Yung cap no, ay aray ko. Ang sakit talaga. Ang sakit ng kamay ko na si Nano. <laughs> Na-injure ko yung kamay ko kanina. Alam nyo ba yun? La. Alam nyo kasi okay. Ito ha. Sasabihin ko lang ha. Nag-reformat ako ng laptop. Kaya palpak yung... Yung may mga... Ano pa rin ang ating... Streaming ngayon. Ayaw nyo na mag-update. Refresh natin. Refresh. Wait, napatay ko eh. Dali lang ha. Turn on. Wala na, nasira na kuya. Refresh. Wala na. <laughs> Ay, Redmi Note 8 pag-uusapan natin no. Yun! Hey! Haha! <laughs> Sabi sa inyo eh. Kaya lang, ang capture ko ay 720p60, hindi 1080p. Kaya baka akala nyo, low, low quality yan. High quality yan. 1080p yan. Kaya lang, sinet ko to 720-60, hindi 1080-30. Kasi yung capture card ko hanggang 1080-30 lang or 720-60. So, pinili ko yung 720-60. So, gumagana ulit siya. Gumagana ulit si Samsung Deck. So, di ba? Uy, pwede tayong mag-YouTube sa Samsung Dex. Gusto nyo bang... Alam ko namang alam nyo na yung Samsung Dex. Baka curious lang kayo makakita ng mahiwaga. Lang. Kanyan tayo sa mga... Sa, sa, wala tayong kwenta sa BTS, hindi tayo updated. Sa mga technologies, hindi tayo updated. Miracle Baron Steel. Fanatic are doing to unicorns. Unicorns did to them in game four. It is just just a whole flawless playoffs. execution. The whole playoffs. This was a team that went nine and nine in the split. Mm, and every boom. week was the same talking point. Huh? They are so inconsistent. One one day they win in 25 minutes, the next day they lose. What is the place <laughs> that we can do? Ano, ano, eh. so pero sa eh. Basta gusto ko lang pakita sa inyo na. Yan, pinaghirapan ko yan para gumana yung aking Samsung Dex. At, hindi ko sinasadya, pero pa, hindi ko dinidesenyo siya para sa stream, para sa BTS. Pero, kung kailangan ko siya for BTS, pwede ko siyang pakita sa BTS, no? Yan ang anon dyan, yan ang... Pwede po natin buksan yung camera ng, ng Samsung ko. May camera ba siya dito? Wala, no? Camera? Wala. 
Pero pwede kita pwede kong pakita yung mga picture ko. Hindi wag lang nga yung baka naman may makita kayong kakaibang picture na hindi dapat niyo nakikita. Um, nasaan na ba tayo? Photos. Ayan, tamang tama. Ito po ang topics natin today. <laughs> Welcome to the show. This BTS is brought to you by Samsung Vex. Naglaglag na naman yung Samsung Vex eh. Ayaw nyo talaga. Uh, Redmi Note 8 series, ha ha, wala pa dito daw. Realme 5 series din. Nagaano talaga yung Samsung Dex ko mga mama sir? Paano kung pinatay ko yung desktop? Yan ito. Refresh natin. Pero sa ano, napansin nyo dun sa sa Nintendo Switch, hindi siya nagkakaproblema, ano? Ayan, 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 ayan. Ayan, naka-umandal na yung Samsung Dex natin ulit. Ayan yung pinakita ko eh, sa aking gallery eh. You know? Okay. Maximize natin. Yan po ang topic natin today. Yan. Hindi po Samsung Dex ang topic natin today. <laughs> Milt Tea na agad. Gusto nyo pag-usapan si Milt Tea? Sa- siya nga pala ka- upcoming Nokia 10 Pure View. Kailan darating yan? 2025? Sana oil. Meron po. Wala. Hindi, ano, nag-lag, nag-lag, nag, ano, ni-refresh ko na yung aking Dex. Mukhang, ano, mukhang nag, kasi pag ginagalaw ko yung Dex, minsan hindi siya sumusunod at kailangan ko restart. Feeling ko, ano lang to, parang medyo konting fail, fail sa, ano, sa connection, no? Huwag nyong awayan, no? Hindi kasalanan ng Galax, ng Samsung yan. Yan, milk tea. Yan, yan ang pag-uusapan ngayon. Yan, yan, yan paborito natin. Galing sa Taiwan, ang ating milk tea. Galing po sa ating mga friends yan na <laughs> sa Taiwan. Wala na bang malalaki ma- la- ba- voucher dyan para sa Lazada? Pengin naman, wala nga eh. Kaya napansin nyo naman ngayon na hindi na voucher. Ay nga pala yung Lazada 99, dapat, sinam- ta- dapat topic natin yun. Hey, what's up Genji Choi? Recta ba yan, boss? From cellphone to monitor yung DEX? Yes, nakarekta to self, from cellphone to... Well, uh, technically, it's cellphone to, ano, to capture card. So, cellphone, capture card, and then monitor. Um, <laughs> ang ganda ng setup ko kasi, di ba, sa... Ewan ko kung na, nabasa nyo yung aking pinos sa BTS Messenger, BTS Group, ano... Group chat, sabi ko bumili ako ng ano, maliit na monitor. Yun, doon nakakabit. Uh, pati si Nintendo Switch at si PS4 doon nakakabit. Para yung desktop ko nandito, laptop, tapos mayroon akong monitor doon for PS4, Switch, or DeX. Yun. Technically, kung hindi ko siya kinakapture para sa BTS, para sa stream na ito, diretso lang siya sa monitor, no? Yan, gumagana pa siya hanggang ngayon. Hindi pa siya naglalag. Hindi pa siya nasisira. So, maganda naman pala. Wala na akong alam na ginagawa dito sa decks na baka may interest kayo eh. Ano bang gusto nyo makita? Hindi, wala naman akong games. Ano ba games ko dito? Tingnan nyo natin. Um... Makikita nyo yung mga apps kong mahiwaga. Wala naman akong tagutagong apps dyan na mga 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 k- k- makakabalaghan na porn site or something. So wala akong ano diyan. Um comics kasi mga <laughs> sana comics. Wala wala akong ano ba nasaan yung ano yung games ko? Ay punta tayo sa game launcher. Oh na, oh na, start. Walang ya. Ano bang games ko dito? Honkai. Kaya lang, paano natin malalaro si Honkai? Ayan, o. Oh. Honkai. <laughs> Kalokohan. At saka, hindi ko pa na-update to ng matagal na matagal na. <laughs> oh my God. What? Two, two, two gigs? 
<laughs> Alam mo dun sa ano, okay. So, ay, nawala na naman yung connection, ano? Or nawala ba? Ano nangyari dun sa aking, ano? Hindi niya nakakapture si Honka yata. Teka lang, ha? Hindi. Nagano na siya. Nag-disconnect na ano na siya. Kailangan ko i-refresh. Wait, 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 wait. Pero dun sa Nintendo Switch, wala siyang problema, ano? Ganun lang talaga ang buhay minsan. Yan, oh. <clears throat> Buti nga nakabili mi nung flash eh last week sa power bank ko para sa ano nabili mo ko yun Lionel hindi na siya umabot ng 99 kasi nag out of stock 999 Lazada sale pwede pwede natin pag-usapan so medyo unique si Lazada ngayon tsaka yung Mate 30 series na wala na daw Google Apps Bakit naman natin pag-uusapan ngayon yun? Hindi pa naman na, wala pa naman tayo sa lunch. Tapos pag-uusapan na naman natin next week. Tapos pag-uusapan na naman natin, atayin na natin yung lunch. just ko, ano ba yan? Hindi na tayo natapos dyan sa... Baka nga yung cable, hindi ko sure, no? Um, ano pa marirecommend yung cable for se- for cellphone to monitor para sa Dex na mura lang? Um, marami Hanapin mo yung ano, um, marami kasi for Nintendo Switch. Maraming yung, uh, ayun, wait lang. Alis na tayo sa decks, no? Unless alam gusto nyo talagang buong, buong, buong BTS, eh. Ganito yung ginagawa natin, puro ano. Oy, escape. <laughs> Patayin nyo na yun, buisit na game na yan. Puro download si, ano, si Honkai. Honkai, wala ka lang ginawa kundi mag-download. Mahiya ka sa sarili mo. Coink. Eh, 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 close. Yan, okay. <clears throat> Na-speed boost na ba yung PLDT Fiber? Hindi pa. Um, based on yung speed test ko, pareho pa rin. Uh, actually, gusto nyo, may lasada, paano ba tayo maglalazada dito? Pwede ba sa, ano, ito tayo. Lazada. Yan na, nasa Dex pa rin tayo, ha. This power, this, this stream is powered by Samsung. Uh, ang elite kasi ng screen ni Lazada. Ayan. Okay. <laughs> Desktop, please. Yan. <laughs> um, ano to? Guili? Guili? Ano ba yan? Snap. Nintendo. Switch. Tama ba? Ang sakit. Ang, ay, ayaw ko na. Sa so, desktop na tayo. <laughs> Hindi na kaya ng mata ko yung ano, yung <laughs> uh, yung aking uh, uh, decks. Ang liit ng screen eh. Ganun lang siya oh. Ay, sa tayo. Let's close Samsung decks. Wait, anong ginagawa ko? Uh, Samsung decks. Bubunutin ko na lang siya. <laughs> Ayan. Patayin na natin siya. Toink. Thank. Okay, welcome to desktop. Yeah, U Green Type C to HDMI, pwede rin. Yun, yun, very reliable naman si, si U Green. Eh. Um, meron akong Yes, yeah, si U Green pwede nga, pwede nga. Ah, uh, ang napusuan, napusuan ko recently. Si anong ano pangalan nito? Teka, tanggalin natin yung Zoom ko. Naka-zoom ako. Sorry, medyo marami tayong technical difficulties. Ah. Uh, anong ba tinay ko dito? Kuwi Really? <laughs> ano na yun? Sa game 1 na lang tayo. <laughs> Successories. Um, anong pang- Anong tatak nun? Starts with a G. Tapos isang libo lang siya. For the switch. Um, dock. Hanapin natin. Dock. Gulikit. Anak ng Tokwa, yun yung pangalan, Gulikit. Yan. So, meron silang ito, portable dock. Huwag mong bilhin yung kit. Huwag mong bilhin yung Gulikit dock kit. Okay? Huwag mong bilhin ito. Walang laman yan. Okay? Walang laman yung Gulikit dock kit. Pag binili mo yung Gulikit portable dock, yun ang ano. Pero, ang maganda dito, pwede mo rin gamitin sa Galaxy ito. Sa Samsung, sa... Uh, Huawei. So, wala naman siyang Nintendo branding eh. So, technically, pwede siya sa telepono. Ayun o. O, diba? 
Wala lang, nag- nagustuhan ko siya sa design, tsaka medyo affordable siya kumpara sa ibang dock. So, pinili ko siya. Uh, pero technically designed siya for the Nintendo Switch. Nakita ko lang recently, kaya napansin, na ano ko lang. Uh, keep in mind, uh, if you're going to use this for the Nintendo Switch, be careful, use your uh, provided Nintendo Switch power adapter. Patayin ko na yung monitor na isa. Okay. Welcome to the show. I'm Alex from the technoclass.com slash big time show slash I am Kokak slash lahat na. Uh, the, we're, uh, the, the, this is the big time show and it's uh, Saturday, September 7th, 2019. Welcome to September. Wake me up when October. <laughs> so, um, interesting things happening soon. <laughs> Wala pa rin eh. Si Mi 90 Pro lang eh. Ang kinakaantay natin sa buong mundo. Ang pinaka-aantay natin sa buong mundo, i-adjust ko pa ba yung green screen ko? Huwag na. Ang pinaka-inaantay nating telepono sa buong mundo ay dumating na. Pero mamaya natin pag-usapan yun. Uh, sino ba unahin natin? Si Lazada o si, ano, si Mi 90? Uh, basta yan. Check mo si Guli Kit. Parang nagustuhan ko lang. Pero hindi ko alam kung the best. Uh, pero isang libo. So it's not bad price. Pero marami ding mura. No? Uh, meron akong ginagamit na Kowitek yung brand. Hanapin natin yung Kowitek. Um, maganda rin siyang ano eh. Uh, review, review sample yung, pina, yung ginagamit ko. Kowitek uh, Type-C HDMI. <clears throat> Wala dito. Ito siguro, hindi. Pwede na to pero... Hindi, iba yung gamit ko eh. So, meron akong Type-C HDMI na may slot 4 charging. Kamukha siguro nito. Hindi, ito, Type-C lang to eh, no? Meron akong ibang gamit. Koitek Type-C HDMI PD. <clears throat> Yan, yan, yan. Ito yung gamit ko kanina. Kung yung nakita nyo laging pumapalpa. <laughs> not a good, not a good, ano, not a good uh, review kung ganun lagi siya pumapalpa. <laughs> hindi ko alam kung itong reason, kung, eh, hindi ko alam kung itong uh, mismong cable na to kung bakit siya pumapalpa. <laughs> Huwag nyo naman sisihin agad. <laughs> Basta ito yung gamit ko. It's very affordable. Hindi ko naman siya $20. So isang libo din siya. Um, and then may charging port siya sa likod nung ano, HDMI cable to sa ano. Uh, it's an interesting cable na may, may, naka, may nakakabit din yung charger niya ngayon. Uh, pero hindi siya, hindi mataas yung kinabit kong USB power niya. Um, ano pang pag-usapan? Ano pang ano, question? Uh, yeah, so meron din ako isang chippy pie. Uh, eh, andito yun eh. Uh, pagpasensyahan nyo na, mas ano, ma- O sakit yung isa kong daliri at uh, na, na damage na uh, ano ba yan? Kaya ko manghanapin. Eh, nasa na siya? Magkakalat na ako. Please bear with me at uh, yun. So ito yung isa kong gamit. Yan. Okay. Um... Binili ko to para sa isang tablet review ko dati and hindi siya gumana sa tablet. <laughs> Pero this works for uh, ni- ano din? For what's it called? This works for the Samsung DeX and technical supposedly sabi nung kakilala ko kaya pwede siya sa Nintendo Switch. But hindi ko pa siya tinetesting sa Nintendo Switch kasi natatakot ako. Uh, but ang rule naman sa Nintendo Switch is kahit you can use most docks for the Nintendo Switch daw but you need to use the 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 charger yung power brick ng Nintendo Switch na official. Uh, don't use unofficial chargers uh, while using a dock though. Yun ang sabi. Never ko pa na try but never ko rin susubukan. Kailang gusto pag, pag, pag ganun gagawin ko I will always always use yung official charger. Official charger ni Nintendo Switch para hindi tayo magka loko-loko diyan. <coughs> Mm, 
Uh, yung Vigor, 20,000. Ah, I see. Uh, mabigat nga. Siyempre, 20,000 yun eh. Um, LG G4. Naku po. <laughs> Kuya Lionel. Still with the LG G4. Wag mo naman masabihin na, wag mo naman isipin na pinapapalitan ko na yung LG G4 mo. Pero, yeah. And alam mo yan yung, subukan mo maghanap ng bagong battery for the G4. As in, kahit yung, ano lang, yung type, Ano lang, yung class A lang na battery for G4. Baka, baka na nalulugi, baka tumataba na yung battery ng G4 mo. Anyari na naman kay Kuya B-Boy. <laughs> JR Boys asks, wala na naman ng parang bula siyang channel niya. Hahaha, <laughs> kayong dalawa lagi ko pinapanood. Thank you, thank you. Um, wala akong balita kay Kuya B-Boy, pero ang alam ko, uh, ang aking uh, inimbentong <laughs> fake news, eh, Nasa China siya nagre-review ng laptops. <laughs> Natuto na siya mag-Chinese. <laughs> uh, naka-hide yung SPG apps. Hindi, hindi naka-hide yung... Wala akong SPG apps. Malinis ang aking cellphone. Pero may mga ano ko. Hindi naman. Mga ates. Sa mga... Sa photos uh, sa gallery ko may mga ates doon na... At least naman kilala ko yung mga ate. Hindi yung mga... Mga artistahin lang na hindi ko kilala. Um, <clears throat> Redmi Note 8 Pro naman tayo umasa. Ano yung maganda sa Redmi? Hindi ko gusto yung Redmi Note. Uh, kasi takot ako dun sa, ano, sa MediaTek eh. Takot sa MediaTek. <laughs> hindi, ako, hindi ako masyadong ano, sa MediaTek. Sa kumbinsido eh. Hopefully maganda siya, no? Pero, <sighs> no, nawala yung excitement ko sa Redmi Note 8. Kasi MediaTek, yun yun eh. Uh, mas okay pa topic si Jose Marie Chan kesa sa Nokia. <laughs> Aray, ang sakit ng kamay ko. Ang sakit. Alam niyo nangyari, may hawak ko kong ganun, no? Sinampas ko siyang ganun. Aray, ang sakit. Na ano yung ganito kong, itong part ng thumb ko. Ito. Pak, ang sakit. Um, Lionel says, almost kinda, umiikot na konti pag nilabas ko eh. Kakatakot kasi may iba di, na di daw na mabab- nababasa ang battery. Ah, yung G3 ko, hindi naman ako na... Oh, well, may G4 pala ako na... Ayan, yeah, may G4 ako na Class A batteries. Na binenta ko na. So, okay naman yung nakuha kong batteries ng G4 ko. Ito kasi, yun na nga, di ba? Tagal ko na sinasabi yung aking uh, HTC 10 eh. Ano na eh, um, sumusuko na yung battery eh. Pag less than 20%, sumusuko na siya. Nilagyan ko siya ng wireless charging sa likod. <laughs> Nilagyan ko siya. Sumukan nga natin kung magkakarga. Ah, hindi aabot yung aking kable ng wireless charger sa harap ng camera ko. Uh, uh, relax lang tayo mga kuya. Huwag tayo masyadong ano ha. Baka sabihin nyo masyadong boring tong show natin. Hindi abot ng wireless charger yung camera ko. <laughs> hindi kita. Ayoko na. Quit na ako. Ito na lang. Subukan natin magpalit ng kable. Ay, hindi. USB type. USB mini yan eh. Ay, ano to eh. Micro. Hindi. Type-C dapat yung charger. Wala. Hindi abot. Maniwala na lang kayo. <laughs> na may, may wireless charger yung aking HTC 10. Nabaseus. Um, hindi ko alam kung fast charge compatibility rin. Siguro naman. Ewan ko. Uh, Pina-fast charge ba yung G4? Ano yun? Quick charge 2? Feeling fresh sa Mi 8 Lite ko with Snap 660. Maganda <laughs> naman si Mi 8 Lite. Yun nga alam may, ano, may bloat. <laughs> may ano, hindi. May, may uh, pili, f- f- ano, f- uh, forced. Pati si, ano, si Redmi Note 7 may forced ano na rin, browser. Napansin nyo ba yun? Iniisip ko pa paano tanggalin eh. But feeling ko forced browser na rin ito eh. Pag nag-click ka ng link sa ano kung saan-saan, pina-force niya yung ano yung yung Mi browser. Just ko dai, what but ginagawa ni Xiaomi yung ganito? Nakaka-dismaya. All right. So, simulan na tayo. <laughs> relax, relax lang tayo pero simulan na tayo. Um, let's go start with our uh, phone of the Ay, close na natin 'yan. Doon na tayo sa aking... Ano ba? Gusto nyo ba makita yung mga videos ko na lang? Mga videos ko. 
Ano gusto niyo pag-usapan sa Mi 90 Pro? Ipi- tapos na tayo dito forever. Hindi na... <laughs> Tatlong taon na natin pinag-uusapan itong buwisit na telepono na ito. Hello, mga ate. Yan, si Mi 90 Pro. Ito na lang, yung walang audio. Ano pa kailangan pag-usapan sa telepono na ito? Um... Quick Charge 2. Okay. Pwede na rin. Quick Charge 2. Hindi pa naman tayo masyado lumalayo sa Quick Charge 2. Uh, so, Lumi 90 Pro, finally, darating na sa Pilipinas. Uh, kung hindi kayo nanonood ng announcements or mga discussion sa BTS community, uh, Lumi 90 Pro uh, announced uh, September 4. Yes. Pero, uh, pre-order pa lang siya ngayon. Uh, September 5 yung start ng pre-order sa Lazada. And then September 7, today, was the first day of the pre-order sa mga mall. Uh, keep in mind, uh, ang pre-order is sa mga Mi authorized stores lang. Okay? So, may nagtanong dun sa video ko. Tinatanong niya, available nationwide ba? So, ang madaling sagot is, available nationwide as long as nasa Mi authorized store. <laughs> gets. Pero available nationwide naman talaga siya kasi Lazada is nationwide. So kung ganun eh hindi ko gets yung tanong eh. Alam niyo yun? <laughs> yung tanong niya is available nationwide. Considered bang available nationwide pag may kasama sa kasama sa Lazada? <laughs> diba? 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 Hindi naman ako pilosopo. <laughs> Naniniguro lang. Kasi Kahit saan ka, kahit taga Batanes ka, aabot yung Mi 90 Pro sa'yo kung nag-order ka sa Lazada, right? Wait, nagde-deliver ba sa Batanes? Siguro naman nagde-deliver sa Batanes, no? Um, so, the Mi 90 Pro announced uh, this week. Um, unfamiliar, hindi ko alam kung unfamiliar pa kayo sa spec. Siguro naman hindi na, no? Alam nyo na to, Snapdragon 855. Um, triple camera, triple focal range. Um, yan siya. So, wala ko, alam nyo, it's nothing, <laughs> after nung, nung top tier specs, it's, it's definitely nothing special, but still for the price, it's, it's worth, it's, it's, ito yung hinahanap ng tao lang basically, is what, is what I'm saying, no? Ang daming interesado nun sa K20 Pro. Uh, because affordable flagship, Mi 9 as well, medyo, kaya lang, hindi masyadong naging popular si Mi 9. Hindi ko alam kung bakit. But, for most of the year, people have been looking for a flagship processor to play games on, for example. Hanggang, alam niyo yun, mga month or so ago, may mga nagtatanong pa sa akin kung maganda pa rin yung Pocophone F1. Seryoso yun, alam, alam niyo yun, kayo yung... Ma- napapanood kayo ng BTS, alam niyo may nagtatanong pa rin ng Pocophone hanggat mga last month or so. Okay. <laughs> so, um nangyari na yung Poco phone is hindi man lang bumaba from 14,000 pesos. <laughs> Ngayon, meron na tayong bagong Poco phone. Kalimutan niyo na po, please. Please kalimutan na natin yung Poco phone. Ito na, ito na yung bago nating dapat uh, kilalanin, alalahanin, alamin. <laughs> uh, so the Mi 90 Pro, yan. So um, bukod dun sa triple camera, bukod dun sa AMOLED display, um, and then yung Snapdragon 855, and of course, the price. Uh, yun ang main, <laughs> main yung selling points, no? Um, aside from the design, maybe. The design is very, ano bang magandang sabihin term? Very, uh, div- divisive? Okay, para sa akin, the design is nice, but meron siyang parts na parang masyadong pinagara or pinaano. Um, yung foil is a use a different look. I don't know if it's an it's my favorite look na lang is what I'm say. No, so if you look at the foil sa likod, ano siya? It's a unique parang it's like a, a Alam mo, para siyang sports car or something like that. Or para siyang uh, may parang plasma or energy or something na sa sides. Although, 
ang ayaw ko sa kanya is it reminds me of yung mga text cards na may foil, no? Yung mga San, San Goku, tapos may foil yung San Goku or something. <laughs> um, si Eugene, <laughs> si Ghost Fighter, tapos may foil si, yung card ng Ghost Fighter. Um, hindi masama. I think it's one of the better looking phones, especially with the Snapdragon 855, no? Ang pinaka-ayaw ko is yung uh, collection ng camera sa likod. Okay, <laughs> hindi ko gusto 'yon. Yung napakadaldal nung ano, nung ka, nung list. Tingnan mo naman, yung uh, bakit bakit sa, sa katutak na mayroong 48 megapixel na logo doon, may AI triple camera doon. May bilog para sa isang camera, tapos may bilog siyang loob na kumikintab sa isang camera. Tapos may oblong dito, tapos dalawang bilog, tapos may oblong doon. Tatlong 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 putol na magkakaiba yung design. Hindi siya minimalist at all, no? I, I know this is nis- this is very much nitpicking, ano? Um, I, I binibigyan ko lang ng konting nitpick si Mi 90 Pro bukod sa sasabihin, I, I think it's one of the best phones out there right now under 20,000 pesos, maybe even under 30,000 pesos. Sinasabi ko lang na if for premium, if premium for premium sake, baka mas maganda pa si Mi 8 Lite, for example, or si Mi 9, for example. Kasi si Mi 9, maganda yung design. It's very minimalist. Maganda flat yung likod na isang, yung parang, okay, medyo, may, may, okay lang sa akin yung medyo gumagalaw yung kulay, but this one is a little bit much. And then meron siya, yung power button is pula. <laughs> so parang, there's a lot of clashing. Okay, so, kung designer ka, there, there is a lot of clashing um, design elements dito. Bilog. Bilog. Tapos may kumikintab na bilog sa loob niya. And then may oblong na ganun. Tapos may bilog sa loob ng oblong. Na yung oblong na yun is medyo dark, no? Tapos mayroong LED flash na ganun. Bakit hindi na lang, for example, sa, sa Galaxy S10, isang malaking black area lang na ganun. Um, uh, yun lang lang sasabi ko dun sa ano na yun. Talagang medyo Hindi siya ganun ka minimalist na lang. But uh, yun lang yung masasabi ko sa... Yun lang yung masasabi kong ayaw ko sa kanya. Um, <clears throat> let's talk about the positives in just a bit. Sandali lang. Kamusta yung ads ng Mi 90 Pro? Makang meron pa rin. <laughs> Hindi ko nasubukan lahat ha. Kasi walang inter... Okay. Ganito yan. Tandaan nyo. Uh, medyo... Sadly, pag ganito mga hands-on event, wala tayong masyadong time mag-install ng apps. Wala tayong masyadong time mag... Uh, ang tag dito kasi pinapasa-pasa yung phone eh. even though matagal ako mag matagal yung yung may events na sobrang ko, konti lang ng oras mo with the phone no? and then may events na matagal-tagal and pwede mong itago-tago yung phone for the most of the evening itong event na to was mostly mga pwede, medyo maluwag-luwag naman casual and pwede mong hawakan yung phone for uh, most of the evening kaya lang um, hindi ko Kung sinubukan ko pa mag-install, sinubukan ko pa mag-test ng UI, sinubukan ko mag-login sa mga apps, hindi na, hindi na siguro ako ma, makakapagtrabaho masyado. I needed to do shooting, I needed to do yung video, I needed to do yung vlog and stuff. So, lalagin lang ako. Yung, yung internet lang, magkakaproblema na ako. Lalagin ako, syempre, baka may humiram ng telepono or ganito. So, medyo hindi ganun ka dali mag-login and mag-test. But I think may ads pa rin siya based on yung mga scrolling ko lang, yung load ng apps and stuff like that. Sana stock Android. I know, sana nga stock Android. Pero alam nyo naman, tingnan nyo mabuti, no? Yung mga stock Android ni Xiaomi mas mahal ng konti. Or actually, mas mahal by a very, very big margin versus their, non-sto- their non-stock. Kasi kumikita sila sa Mi UI, ano eh, yung skin eh. Kasi maraming ads yung skin. ba? So, Pag walang bloatware at walang ads, dinadagdag nila yung price. Tingnan yung Mi A3 versus yung Redmi Note 7. Almost the same specs yung Mi A3 sa Redmi Note 7. Actually, the Redmi Note 7 has better specs than the Mi A3. But the Mi A3 is more, more expensive than the Redmi Note 7. Because binabawi nila yung price or yung... Sa Redmi Note 7, may mga ads, may mga bloatware. Doon sila bumabawi. Pag walang bloatware ads, itataas na yung price ng phone, which is the Mi A3. <clears throat> Kung heavy user ka sa games, music, dapat naka 256GB ROM ka na Mi 90 Pro kasi wala siyang memory card. Yes, totoo yan. Uh, wala siyang memory card. And uh, ang available currently sa Pilipinas, 
uh, is only unfortunately 6 gig 64 which is very very tight in terms of storage medyo mahirap mabuhay sa 64 gigs of storage kasi malamang nasa 50 gigs na lang yan pa, ano after mong mag update ng apps pa lang and then 6 gig and 16 uh, 128 gigs of rom so yun yung 20490 pesos so ang prices nito is 89.90 very very good yun nga lang bitin sa storage and then i think most people should consider the 20,490 peso variant, which is 6 gig RAM, 128 gig ROM. Um, hindi ko alam kung darating pa yung higher storage variant sa Pilipinas. So, yun yung tanong. Darating kaya yung 8 gig to 56, for example. So, that's a very huge question that I can't answer and I'm, I'm willing to be a little bit skeptical na darating siya. Kung darating man siya, baka later in the year, mga siguro November, mga ganon. Um, alam niyo naman, usually, yung initial batch, papaubusin nila yan, and then they'll maybe bring another batch. <clears throat> Pa-shoutout, sabi ni Patrick Paragas. Shoutout to Patrick Paragas. Um, kasi they have software profit. Exactly, exactly. Tama ka, Mark Roger. Um... <clears throat> kung white sabi ni white blue tama tama maganda yung white sobra um buksan nga natin yung aking collection ng pictures na pinadala sa akin wait lang kailangan ko buksan sa ibang window no uh, mi 90 pro mi 90 pro here we go and then ang pictures is here okie dokie there it is so Ito yung medyo exclusive ngayon. Kasi late tayo nakakuha ng Mi 90 Pro. Meron tayo nitong white. Puti. Actually, ano, ito lang tandaan nyo, no? Tinignan ko sa Lazada pre-order page. Ang white is only available sa 128GB variant. Ang white is only available sa 128GB. And actually, maganda yung dating ng white kasi hindi nasisira yung dating ng trip sa katutak na camera sa likod. <laughs> Kasi din niyo okay sa red medyo magulo talaga eh. Sa blue mukhang magulo talaga. <laughs> mukhang kumikidlat na ano. Alam niyo yung parang other planet na kumikidlat kidlat. <laughs> Ito yung blue. Tingnan niyo yung blue na may red na power button, no? Oh. Ito yung red. Red din yung power button. So medyo <laughs> hindi ko gets yung blue tapos red yung power button. Iba talaga. <laughs> Ito yung item. So there's also black and then red yung accent nung uh, camera dun sa 48 megapixel niya. And then mukha siyang carbon fiber. Ito yung blue. Ito yung blue as well. And then dito maganda yung dating nung no, no, no screen niya. Pero medyo hindi ganyan katodo-todo yung screen niya sa totoong buhay. Masyadong exaggerate to. But it's it's almost there. It's almost there, no? Ito yung red. And then another red. And black. And black. Black. Uh, yun na yun. Yun na yung mga pictures. Uh, maganda yung white. Uh, gusto ko yung white, no? Um, and if you're getting the white, it's, I think it's only available for 128GB. So, yun lang. Um, let's read some comments. Uh, mukhang plastic yung... Wait, asa na tayo? <laughs> Abot kaya ang Mi 90 by next year yung kung it's a thing pa rin kaya. Para sa katagalan, may pap papalit na ako. Kung abon, kung bibili ka ng January, February, that's not bad. Or even March, no? Um, just think about the fact na most likely magkakaroon ng meeting or something. Uh, huwag mong iisipin masyado yung ganun. Kasi kung bibili ka next year, malamang phones na ng next year yung bilhin mo. <laughs> huwag yung ganito na isipin mo na yung yung available ngayon, bibilin mo by 6 months later. No. Masisira lang yung ano mo. Kasi lagi masisira yung plano mo eh. By the time na bibili ka on January, February, March, malamang may iba ng telepono available na that would be better. Baka may meeting na. Hindi meeting, T. Baka meeting. Kuya, may iba lang na topic. Sulit pa ba manood ng Walking Dead Season 10? Hindi ako nanonood. Deliver ako nanonood ng Walking Dead. Napaka-boring ng show na yun since Season 2. Almor, ah, may mga galit na sa akin. Oh no, dislike this video. <laughs> dislike this video. Sabi ni Kuya Alex, hindi siya mahilig sa, ano, sa Walking Dead. <laughs> uh, Almorana says, mukhang plastic ang likod kung glass. Bakit walang wireless charging? Glass siya sa likod. Um, and then bakal yung sides pero walang wireless charging because wala silang budget yung alam mo yung tinitipid nila uh, John Shouting sa Mi 90 Pro excited na ako magabang ibenta mga 
ng ano mag, na ako mag-abang ibenta ng mga beaters yung mga Mi 90 nila. Actually, no? So, galit na galit ako sa Mi 90. Bec- I, ito lang yung, ito yung reasoning ko, no? I think the Mi 90 is an excellent, it's an okay mid-range phone. The Snapdragon 730 is okay. Uh, the pop-out camera and the triple cameras are okay. My problem with the Mi 90 is few uh, two things two two things na major pinaka problema ko sa Mi 90 number 1 anything called a mean me plus a number should be flagship see that is the branding that was uh, ano that was uh, noon pa simula pa lang ng Xiaomi yun na yung pangalan ng flagships nila any me plus number like me 3 Mi 4, Mi 5, Mi 6. Lahat yan, flagship processor. Yung ginawa nilang yun, sinira nila yung pangalan ng Mi number phone. Galit ako doon. Yun ang problema ko sa Mi 90. Pero ang mas practical reason kung bakit galit ako sa Mi 90 is tignan yung presyo niya versus yung Mi 90 Pro. Sa ibang bansa, panoorin nyo si Flossy Carter. Sa ibang bansa, panoorin niyo si Flossy Carter. Sabi niya, yung difference na, sa bansa niya ng Mi 90 and Mi 90 Pro is $100. $100. Dito sa Pilipinas, ang difference is what? Few thousand pesos. $100 is 5,000 pesos. The Mi 90 dito is like 16,000 ngayon or something, 16. And then, 19 yung ano. 3,000 yung difference. Bakit 3,000 lang? Dapat 5,000 yung difference. The Mi 90, according to Flossy Carter's calculations, based on yung market nila, and tama yung market nila, at mali yung market natin, the Mi 90 should be priced at 13,000 pesos. 13 to 14,000 pesos. Bakit siya naging 16,000 sa Pilipinas? Yan ang problema ko sa Mi 90. Kasi kung 13,000 pesos, 40, ano ba? Ano ba yung 14, ano? <laughs> 14, 14 million sa Pilipinas, okay lang yan. Pero binenta nila ng 17, 16,000, tapos ibibenta nila ngayon, 19,000 yung pro? Wow! Ano yun? Pinagkakakitaan tayo doon. Kung binenta nila ng 13,500 yan, ng 14,000 si Mi 90, okay lang yun. Wala akong reklamo. O, oh, diba? ba? Uh, let's see. Uh, baka next year pa yung Android 1 ng Xiaomi na may SD730. Baka next year. Um, Android 10 na ba yan? Will it get security updates? Sabi ni Al Morales. Probably, no. It's, uh, first of all, it's uh, Android 9. Pi. Will it get security updates? Sure. But probably not yung major. Uh, pero gusto ko rin magkaroon ng Nokia 800 tough. Soon, Android na si Mi 9, Android 10 na si Mi 90 Pro. Hindi ako naniniwala dyan. Fake news yan. Si D-Max yan eh. <laughs> Not to mention games ang Android ko is almost 2GB plus each. Siyempre, si Honkai Impact pa lang eh. 50 million gigs na si Honkai Impact eh. Uh, type, sub- type C ba si Xiaomi 90 at ilan mAh battery niya? So, Type C siya with up to 27 watts fast charging but ang kasama sa kahon is 18 watts lang. Okay na rin yung 18 watts. Mabilis na rin yun. Uh, wala siyang wireless charging pero okay na rin yun. And then yung battery capacity niya is 4,000 mAh. So basically the same as the Poco phone. Uh, ang noisy ng blue and red to be honest. Okay pa yung black eh. Buti na lang naglabas ng white. Yes. I think kung bibili ako white yung kukun ko. Uh, yung red type ni Jun Ching. Uh, pati si Kuya Dimax. Almaraz ginaya nila yung pixel phone na kulay ng power button. Yeah true. True. Uh, pero ang pixel phone kasi puti or itim. <laughs> diba? So, may accent lang siya ng power button. Ito, kulay blue. <laughs> Ginawang red yung power button. Um, inspiration na lang. Iintay ko mag-price drop, sabi ni Jun Ching. Daming bintahan ngayon ng Mi 90. Ganun ba? <laughs> I guess so. Uh, magulo nga impression ng Mi 90 kasi sa Malaysia, 4K lang. Exactly! See? Tingnan mo nga, sa Malaysia, 14,000 lang. Pero yung 90 Pro mas mahal sa Malaysia. Okay. Di ba yung may T1 Plus ang may pauso? Actually, yeah. <laughs> may sale si ano? Si, uh, ano ba to? Si Data Blitz. Ay, si Data Blitz ulay. May iba na naman tayo ng topic. Teka lang. Si Digital Walker. May ano? May, uh, may ilig ba kayo sa OnePlus? May sale si OnePlus? 
May bala naman tayo ng topic. Alam ano ba yan? Okay, wait lang. Ayan, 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 ayan. ayan. So, may sales si OnePlus sa 9.9. Yan. O, oh, tika mo. <laughs> Hindi ko alam kung sulit eh. Kasi kinukumpara ko sa presyo ng <laughs> Mi 90 Pro. Mas gusto ko pa rin yung Mi 90 Pro. Tika mo. Okay. So, yung OnePlus 60 is gonna be 22,000 pesos. The OnePlus 6 is gonna be 16,000 pesos. The OnePlus 16 na purple is 22. The OnePlus 60 na 10 gig RAM, 256 gig McLaren edition. Hindi ko alam kung mer- na meron pa lang ganyan din sa Pilipinas is 29,000. So, none of those is ipagpapalit ko siguro sa Mi 90. But, if may lang ako sa OnePlus uh, series, siguro ki- medyo interest ako dun sa Thunder Purple na 22,000. Um, but, Ang sigurado lang walang, kung ginawa ko ng review yan, wala mo nanonood kasi tapos na yan eh. <laughs> Luma na yan eh. <laughs> um, so, I guess we... Uh, may tanong pa ba kayo sa Mi 90 Pro? Okay, sige. Let's let's try to elaborate a little bit sa Mi 90 Pro. Sandali lang ha. Eh, comments. Di ba uh, 12K na lang yung OnePlus 5T? Oh, masyado na luma yung OnePlus 5T. Huwag na yun. 26 ata si o, OnePlus 7 at the moment. Medyo timely lang yung 16 ngayon pricing kasi lagi after new device come out. Okay, so um, what do I think about the OnePlus, uh, OnePlus Mi 90 Pro? I think it's great. Um, medyo bitin sa storage. Yun yung talaga yung ano mo dito, eh, yung compromise mo dito bitin sa storage. Eh. Si Poco phone may micro SD card. Eh. Um, bukod doon, may headphone jack pa rin. Um, wala nang wireless charging pero ano na yun, wag mo na nat- wala naman kayo wireless charger <laughs> most likely wala kayo wireless charger sa ako no um, in display fingerprint is hindi masyadong super bilis pero pwede na um, hindi kasing bagal mas mabagal pa rin yung Samsung S10 na fingerprint scanner ko um, yung display is nice 1080p AMOLED the, the triple cameras are pretty good now, okay, so Isa sa mga reklamo ko sa cameras is wala siyang optical image stabilization sa kahit ano sa kanila, no? So, um, bitin na naman ako for my needs dito. So, the selfie cam, walang optical stabilization. The the wide angle, the ultra wide, and the telephoto, walang optical stabilization. Um, ganun talaga yung mga budget phones and even some some non-budget phones don't even have optical stabilization these days uh, they also always go for electronic image stabilization now, hindi ko tinignan kung may electronic stabilization um, but para sa akin, bali wala yung electronic stabilization eh, wala akong pakailam dun uh, electronic stabilization, t- keep in mind nagagamit lang yun sa video ang optical image stabilization nagagamit sa video at photos yan, yan yung difference nyo yan uh, meron siyang night mode. I'm really impressed with the night mode. So, f- photos niya. Um, aling part ba dito yung photos niya? Ito na lang. Panoorin na lang natin yung video ko na in-upload. Ito na lang. Para tire-diretso habang nagkakwento ako. Um, <laughs> so, the photos turn out quite nice. no? Um, the video turns okay. It shoots 4K60 video. Eh. So, supposedly quite impressive yung video. But obviously, hindi siya kasi ganda nung Galaxy S10+. Plus. Uh, but what we're talking about here is a sub-20,000 peso phone or a 20,000 peso phone that has triple focal lengths with an ultra-wide, with a wide, and a telephoto. So I like that in this phone because there's a lot of things you can do sa mga ganong types of cameras na may ultra-wide ka and may telephoto. Recently, pumunta kami sa Davao, picture ako ng mga, ano, mga uh, ano, Philippine Eagle natin. And then syempre malayo yung Philippine Eagle. So kailangan akong gamitin yung zoom. Actually, gamit, ginamit ko yung telephoto ng S10 Plus ko. And then, kin, zinumin ko pa bukod sa, do sa S10 Plus Zoom. No? Um, yung t times 5 ko ata, maximum ata ng S10 Plus is times 5 or times 6. So, marami pa siyang, hindi siya yung native na 2 times. Inano ko pa siya. E, minor than 2 times zoom ko pa siya. Um, so, gamit na gamit ko. Kasi syempre, kung, kung wala kang telephoto, kahit 2 times palpak na eh. Pangit na yung quality, di ba? So, I think this is a great phone to offer for people na nasa 20,000 peso price range and it immediately offers yung triple camera advantage. I really think the triple camera advantage is great for most people. 
obviously hindi siya masyado may bokeh mode siya ang ganda yung bokeh mode ng selfie works pretty well actually personal opinion uh, I think si Xiaomi one, has one of the best yung parang bokeh mode ng uh, triple cameras uh, ng, ng cameras nila for most of their phones even yung Redmi Note 7 maganda yung bokeh mode okay uh, the night mode is very similar to the Redmi Note 7. Actually, the photos are very similar to the Redmi Note 7, which is great. Ang, ang masasabi ko sa Redmi Note 7, same as yung sinasabi ko before sa mga nagtatanong sa akin or sa BTS ng Redmi Note 7, is hindi mataas yung saturation, hindi mataas yung contrast ng shots. Um, kung under normal circumstances versus other phones, you would say na medyo dal yung kuha ni uh, Redmi Note 7 and medyo dal yung kuha ni Mi 9T Pro, but in essence, it's just a sort of uh, slightly normal, unsaturated, and contrasty photo versus your most smartphone photos. Ngayon is matas yung contrast, matas yung saturation. Um, but meron ako ng pinakita ko dito in some of the photos. You look at it, and yeah, 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 okay. So if you look closely. Even though, yeah, yeah, yeah. Tignan mo yung pizza. Tignan yung picture ng pizza. Actually, nagkamali na naman ako sa ano. Yeah, barbecue. Tignan yung picture ng barbecue. And then, tignan yung picture ng pizza. Now, the pizza doesn't seem like, mukhang brown yung pizza, right? <laughs> it looks like brown, but it's actually like red-ish pizza, no? So, that is a symptom of the 48 megapixel, mostly, no? Si 48 megapixel kasi is shrunk to 12 megapixel. Now, uh, yung shrinking process typically sort of ito, ito yung uh, ito yung masasabi ko, no? When you have me high megapixel sensors, they don't pick up very high amounts of color data. So, it's one of the disadvantages of high megapixel sensors in a low light environment wherein the more megapixels you have, the darker the environment, the less, the more, the less yung kulay na napipick up niya. Okay? And then, sinusubukan niyang i-reassemble yung kulay by shrinking the 48 megapixel to 12 megapixel results, no? But I think yun yung reason why yung mga photos ni Redmi Note 7 and in, in essence, si, ano din, si Mi 90 Pro is slightly less saturated than what you would expect from other phones. Uh, it's also slightly less contrasty. But, madali lang ang day dayain yan. You just increase the saturation from your editing software or maybe, dun mismo dun sa software, dun sa camera ni Mi 90 Pro or ni Redmi Note 7, you just click on extra saturation, extra sharpness, job done. Pero, you'll notice that the photos, kasi diba, ginawa ko na ng unboxing din si, ano, si Redmi Note 7. I don't know if you watched it. But nakita niyo yung mga shots ni Redmi Note 7 back then. Hindi rin siya ganun ka-saturated. Here's the night mode photo. So, kinumpare ko yung night mode sa non-night mode. There's the night mode. There's the non-night mode. So, you can clearly see there's very good calculations on night mode. So, these are computational, ano tayo dito? Well, they call this comp computational photography. Um, I, I'm gonna give it a very high respectable rating for the photography that it can achieve, especially because triple yung focal length. Yeah, I know it's not as good as a Galaxy S10 for sure, for sure. But for 20,000 pesos, I think it's very competitive. Now, it's not gonna be... Kasi ito yan eh. <laughs> um, meron akong particular bias and then, uh, ta totoo, tama naman yung bias ko, but it's not gonna be a choice for most people, but kung ako lang, isa sa mga pwede kong i-recommend versus the red, the, ito ha, isa, kong, isa sa mga paborito kong choices na i-recommend -re kung ayaw mo ng Redmi, o uh, ng Xiaomi Mi 90 Pro, for example, uh, na taas sa 20,000 pesos, is the Galaxy S10e na the gray market. Okay? Uh, if you do the if you do the comparison, no? If you do a comparison, nasa, yung gray market ng S10e is nasa 30,000. The Mi 90 Pro is 20,000. Uh, kung kukuha natin yung 6GB 128, no? 
In terms of storage, they're very much the same. Kasi 6 gig 128 si main si S10e. Meron nga lang micro SD slot si S10e. May headphone jack sila pareho. Pareho silang 1080p AMOLED display. Pero mas maganda yung AMOLED display ni Samsung. Pareho silang... Um, eh, oh, panalo, yung cameras ni Galaxy S10e, dalawa. It has an ultra-wide and it has a normal. Wala siyang telephoto. But <clears throat> in terms of superiority of camera quality, mas malaking panalo si S10e versus the Mi 90 Pro except for the telephoto camera. Okay, yun. Um, in terms of display, mas maganda, technically, mas maganda yung kulay and everything ni, uh, ni Samsung, even though 1080 siya. Um, ang ano lang niya, ang disadvantage niya lang is meron siyang punch hole notch. Okay. Uh, pareho silang Snapdragon 855, no? Um, ano pa ba? Similar software, walang bloatware si Samsung One UI. Um, walang fingerprint scanner si S10e. Maliit yung baterya ni S10e. And, yun. That's basically it. Now, I know nobody's gonna buy the S10e versus the Mi 90 Pro most of the time. But, for my needs, yung S10e yung bibiling ko. Kasi may, it shoots 4K na malinis na optically image stabilized. Yun yung number one sa akin, no? Yung selfie video niya is 4K, which is hindi ginagawa ni Mi 90 Pro. And yung, yung native camera app ni S10e is uh, pwede ako mag-vlog because pwede ko siyang saksakan ng uh, microphone and then aandar uh, yung microphone. Hindi, hindi siya para sa lahat ng tao. But I think... Walang maniniwala sa akin, but I would recommend the S10e versus this. But it is also 10,000 pesos more. Now, karamihan ng tao would be very much into this because Snapdragon 855, most of them just want the for for um for photos. Hindi sila maarte sa photos like I am na matas yung maganda yung camera sa Samsung. For wala tayong magagawa dun. Um hindi sila sila pa kaysa waterproofing. Look, look at this. Waterproof yung Samsung. Okay? Ano ba ba? Uh, yeah, it's it's a, it's a comparison that I would like to make because I love the S10e. It's a very elegant phone as well. It's very nice looking phone. Versus Mi 90 Pro which is very busy and very weird. Lo yung, it's a, it, it, it looks like a gamer phone actually. Di ba? Napansin nyo? Yung Mi, yung Mi 90 Pro. Para siyang gamer phone. Kasi yung ano niya, yung, yung kanyang kulay and designs and whatnot. I think that may be the re that might be yung target nila is medyo gamer look yung ano yung phone, no? Um, obviously, that's not gonna be a, an issue for most people. And most people are very much into the Xiaomi products. And of course, ang um, lugi ni Samsung is the gray market as well. And that's why, ako, ano lang talaga ako, I'm just a... I'm just a hermit na medyo kakaiba lang talaga yung choice sa mundo. So, uh, I'm just giving you a, a, a an idea of what you might be able to buy instead of the... Yeah, DeX wireless charging. Tama, tama, Mark Roger. Tama. Um, there's so many good things from the Samsung ecosystem. Um, na, I understand a lot of people don't give a crap about talaga. <laughs> Pero kung alam nyo lang how... Very rewarding yung Samsung ecosystem, no? Uh, as an enthusiast about tech, there's so many things that the Samsung ecosystem can do. Yung mga pop-up uh, nila na multitasking window, wala, wala yung ibang, ano, si MIUI, hindi, ako, hindi ko gusto yung MIUI, uh, waterproofing, wireless charging, yung DeX, exactly. So, marami siyang features. Now, admittedly nga, hindi siya talaga talo. Hindi sila talo kasi 30,000 si um, gray market S10e versus Mi 90 Pro na white market 20,000. Meron din siyang micro SD card slot pala si, ano, si <laughs> S10e. Anyway, I love the Mi 90 Pro. Is it... Kung meron lang, kung 20,000... Okay, ito na lang. Niinis ko to ng isang araw eh. Kung hindi ako vlogger, kung hindi ako uh, somebody who recovers technology for um, this blog or something, Ano yung pipiliin kong phone? Most likely, either ang pagpipiliin kong phone is Redmi Note 7 or Mi 90 Pro. Yun ang choices ko. For this year, kung wala akong S10 Plus, kung hindi ako vlogger na namimili ng phone or 
vlogger na naghahanap ng vlogging phone. Kung gusto ko lang ng performance, kung gusto ko ng medyo enthusiast level phone, most likely ang pagpipilihan ko is Redmi Note 7 or Mi 90 Pro. Kung tipid na tipid ako and naghahanap ako ng high performance phone for the budget of 10,000 below, Redmi Note 7. For the budget of 20,000 below, wala akong pipiliin except for Mi 90 Pro. Kasi ano pang bibilin mo under 20,000 pesos bukod sa Mi 90 Pro? Wala. Zenfone 6, wala namang Zenfone 6 sa Pilipinas. Um, with a, with such a tight tight budget at 20,000, there is nothing you could compare to the Mi 90 Pro. Kung aabot ka ng 30,000, I might even... Hindi ko alam kung inter may interest ako sa S10e kung hindi ako vlogger. Maybe. Maybe S10e. Pero yun na nga. Sobrang... Napasok lang ako dito talaga sa Samsung ecosystem because I like the water wireless charging wireless, the waterproofing, the Samsung DeX, a lot of the productivity features. But I really like the cameras, I really like the 4K video, I really like vlogging with it. Anyway, tapos na tayo, I guess. Mi 90 Pro is gonna be available September 9. So keep in mind, sa Lazada is 9.9. Magiging available siya on 9.9. So kung may voucher kayo, may coupon kayo, maganap kayo, may nagtanong nga tungkol sa mga coupons, pag-usapan natin yun in just a bit. Uh, subukan yung gamitin for Ami 90 Pro. Ako, natitempt din ako kasi may voucher din ako right now. Um, hindi ko alam. <laughs> may mga plano akong bilhin eh. Pero hindi ko alam kung gagamitin ko sa Mi 90 Pro. Um... Uh, kung sa Mi Stores, it will be available sa Mi Stores on September 14. Okay? Hindi ko alam kung bakit September 14 kasi hindi sweldo September 14, right? Ang sweldo is September... F oh, Friday the 13th next week! Oh, no! <laughs> okay. Ginawa nila 14 para hindi siguro... Ano, um, <laughs> hindi siguro uh, malas. Um... What's up? Uh, Patrick Ibora na nasa Japan ngayon. Um, konnichiwa. <laughs> Kumbawa. Um, o nga pala yung latest news sa Android 10. Sabi wag mo na kayo mag-update ng Android 10 dahil maraming ang buds. Diyos ko, ano ba kakala mo? Kuy, di max talaga. Dual pixel ba rear camera ng Mi 90 Pro? Uh, dual pixel, no. Dual pixel autofocus? I don't think so. Uh, hi Kuya, good evening sa Pinas, nasa Japan ako ngayon Dex, wireless, if you prefer the more reliable standard fingerprint scanner Yeah, the, the most reliable nga ng konti si Mi eh, S10e Huawei 5T, ha, nawala na, okay <laughs> Mag Huawei 5T na ba tayo? Good luck customization or nice luck if outside US Yun ba yung ano, yung SIM lock? Maganda Mi 90 Pro versus OnePlus 7 Namang mo mo OnePlus 7 Malayo sa usapan natin, OnePlus 7. Anyway, so, isa sa mga other phones na laging tinatapat sa Mi 90 Pro is si... Sandali lang. Si Honor 20! <laughs> Si Honor 20 ang laging tinatapat sa Mi 90 Pro. Hindi ba? Hindi ba ito yun? Ito yun eh. O, oh, di ba? O, oh, tingnan natin. 2, depth, 2 megapixel depth camera, 2 megapixel macro. Yan. Ayan yun. Ito, si Honor 5T. Is, eh, si Honor, si Nova 5T. It's called Honor 20. Nakakatawa may Honor 20 Pro pa. Anong meron si Honor 20 Pro? Specs. Anong kaibahan? Uh, kirin, uh, ah, mas maraming baterya si Honor 20 Pro. Mas maraming RAM. De, tama lang yung RAM. Pareho din. Um, ano difference? 32 megapixel selfie. 48, 16, 8, and 2. Ah, oh, wait! May telephoto si to Honor 20 Pro? Wait! Nakikita nyo ba to? Wala tayong Honor 20 Pro. Meron lang tayong Honor 20. <laughs> Bitin. 
<laughs> week. Week pa lang tayo. Wala pala tayong kwentong Pilipino eh. Wala tayong Ola 20 Pro. So, um, actually, naaasar ako kasi that's the reason why binabasa natin si Honor. Kasi walang website si, oh, ano, si Nova 5T. Sige, sige, tingnan nyo. Yan, yan lang, oh. Ito pala hinahanap ko, hindi ko nahanap kanina. Hindi ko alam kung bakit. Uh, baka maliti na type ko. This is basically the same thing, isn't it? It's the... Oh, yeah, yeah, nagkamali ako ng drug. Come on. Ugh, okay. Not having 4K display makes it harder to drag stuff. It's the same phone. It's the same phone. Specs. Eh, sige, dito na tayo sa ano. Sa Nova 5T. So, the Nova 5T was announced, I think, a week or so ago. Two weeks ago? For $18,990. Same exact price ng uh, Mi 90 Pro na 6 gig 64 um, to their credit, it's 6 gig 128, no? 6 gig 128, so, uh, 8 gig 128. So, for the 19,000 pesos, you get more RAM by 2 gigs, and then extra 64 gigs of RAM for the same price, no? Now, it's powered by a Kirin 987 nanometer chipset. It's got a 4 megapic, 48 megapixel, 5 AI uh, phone cameras, whatever, it's whatever that is. Uh, ang cam front camera is niya is a punch hole, so it's not notch, it's not do drop, it's not whatever, it's a punch hole. So it's actually a nice design punch hole, even though hindi siya pop up camera. And I think that's about it. Oh, okay, so yung camera niya is kind of weird, no? Um, so it's got a normal 48 megapixel. It's got a ultra wide na hindi ko matandaan ko ilang megapixel. Yeah, then cool light. Cool eye. Pinakamaganda yung purple, I think. Yeah, the purple with the, all the Nova logos. And then may fingerprint scanner sa side. Hindi siya in display. Medyo, okay. In terms of technology, hindi high-tech si Nova 5T. If you think about it, yung fingerprint niya nasa side ng, uh, nasa side ng phone. Yung camera, yung front camera niya is hindi pop-up camera. And then, wala siyang telephoto camera. Even though hindi naman ganun ka-importante yung telephoto in most cases. Um, and then, okay. So, may mga complaints ako. The Kirin 980 is not exactly the same level as the Snapdragon 855. Medyo malapit-lapit pero hindi ganun ka-level. Okay? Uh, so, in terms of processor, raw processor performance, hindi, hindi masyadong pantay. Pero normally, most people don't care, no? Here are the cameras na hindi ko maintindihan, okay? So, ito yung kakaiba dito sa phone na to. We have a 48 megapixel main camera, normal. We have a 16 megapixel ultra wide camera, normal. And then we have a 2 megapixel depth assist camera, normal, very normal. Ito yung hindi ko maintindihan. 2 megapixel macro camera. Um, it almost makes me, it tempts me to actually figure out what the heck they mean by the macro camera, no? Um, kasi, how do you have 2 megapixel macros? Nobody shoots 2 megapixel macros. No? That's gonna be a low resolution photo. So, what is this macro camera? Baka ano lang to, macro focus the thing? Hindi ko alam. Eh, kasi hindi naman in-explain dito what it does eh. Anyway, uh, as your typical Huawei Honor phone, um, it's got your normal AI photography stuff and stuff. Um, ito siguro, discover new, there are undiscovered words of beauty where those abilities easy. The super macro lens lets you take up close. Okay, so really? The 2 megapixel thing? 2 megapixel lang yan though, right? Serious? Uh, make your subject the center, bokeh effects, blah, blah, blah. A night selfie shooter, so meron siyang... 32 megapixel portrait night, I guess. I don't know. And then we have a Kirin 980 pro processor. Now, the Kirin 980 is the same processor that was on the quote-unquote flagship P P P P P M Mate 20 Pro and then the P30 Pro. So, hindi na siya ganun kabago because the next Mate 30 Pro will have 
a Kirin 990. So this is last year's processor. This is the processor equivalent to the Snapdragon 855, 845, not the 855. But um, <laughs> merong pandaya si Huawei na yung kanyang performance mode, no? Uh, supposedly, if you run performance mode on the Honor 20 or the Nova 5T, you get 310 Antutu score, 310,000 Antutu score, which is very close to the Antutu score ng Galaxy S10 Plus Co, which is running the Exynos uh, processor. Uh, si Snapdragon would get about 350,000, 370,000 Antutu. So, para umabot lang siya sa... Ang tutu ng Snapdragon 855, naka-performance mode siya. And ang tanong dito, dinadaya ba nila yung performance mode nila or not? Kasi alam nyo naman si Huawei, may mga daya sa ano sa Antutu score, hindi ba? So, hindi ko alam kung talagang abot nung Kirin 980 yung Snapdragon 855 performance. Okay? So, in my opinion, hindi ako na Huawei fanboy eh. In my opinion, the performance of the Kirin 980 is nowhere near Snapdragon 855. It's more closer to the Snapdragon 845, okay? So, in terms of performance on processor, for sure, panalo si 855, no? Hindi ako naniniwala, even though naka-performance mode yan, feeling ko hindi ganun kataas yung performance niya pag naglalaro ko na ng games. Alam nyo naman si Huawei, eh. Wala siyang, when it comes to synthetic benchmarks, dadayain niya yan. Kilala na si Huawei, eh. Noon pa yan, eh. Tignan nyo, mag-look up kayo ng ano. Hindi ako nag invento Hindi ako anti-Huawei. I'm just saying, I'm just stating facts. Laging nandadaya si Huawei sa mga Antutu score. Okay? So, feeling ko, yung, per, yung pag naka-on yung performance mode at nag-Antutu score ka, dinadaya niya pa rin, tinataas sa palalo yung kanyang performance. Okay? Um, so, I don't think it's as good as 855. But, it's very good anyway. It's still a very good processor. Kung hindi mo lang tara, kung okay ka lang sa performance ng 845-ish, then it's not bad. It's like katulad last year ng Honor Play versus the um yeah, sabi nyo nga si White Glue says Honor Play versus Poco F1 2019 edition. Basically it's the same thing. Last year it was the Kirin 970 ni Honor Play versus the Snapdragon 845 ni Poco Phone. This year it's the Kirin 980 ni uh, Nova 5T versus the Snapdragon 855, Nimi 90 Pro. I still think the Snapdragon wins, no? And then we have the supercharging, 22.5 watts. That's actually better than most phones. I think since having a GPU turbo mode, yeah, yun yung performance mode nila. Okay. And that about covers it, no? Hindi ko alam kung bakit. Okay. <laughs> Magiging dramatic na naman tayo dito. Uh, White Blue says, non-performance mode, 230K on 22. Performance mode, 310K. Pinapababa nila performance ni Kirin for battery saving. I don't know if it's an EMU, I think. Maybe, maybe. <clears throat> May performance mode yung Honor Play ko. Sakto naman na nadadagdag ng performance. Kaso, bibilis uminit. Yes, totoo naman. Uh, I, and, uh, naniniwala ko na yung performance mode really does improve the performance. But, I don't think totoo yung yung lakas na nilalabas niya sa Antutu score. Okay? I think tumataas yung performance by at least, sabihin natin 20%. But the Antutu score is 40%. No? So, ang ginagawa niya is, may in increase sa performance mode for normal use. No? But pag nakita niya na gumagamit ka ng Antutu, tinataas siya to 40% yung extra performance niya. Um, Ano talaga yun? Maraming ganyan na... Ano, kahit ng mga ibang brands yung ginagawa yun eh. But si Huawei kilala sa ganyan. Um, ganyan din case. Uh, kasi kay Honor Play dito, mababa scores kapag naka performance 130K pag non-performance 200K pag naka-performance. Yes, pero ini-expect ko hindi talaga 200K yan sa... Hindi siya abot ng 200K pag walang daya. I think abot yan ng 180-170K pag... Sa to, in real life, pero pag Antutu score, tataas yan. Totoo doon yun talaga yung clocks niya, wala siyang pakailam sa battery in or sa deterioration. Yun yung mga daya dyan. <clears throat> Kuya, wala expandable mode memory si Huawei Nova 5 Hi o 5T? Wala ba? Di ba meron? Meron nga ba? 
So, IPS display siya, yun yung isa sa mga kinaayawan ng tao. But it's not bad, IPS is IPS. 2340, kasi tinalaban nila sa Mi 90 Pro eh. Mi 90 Pro is AMOLED. So, we have a Kirin 980, we have EMUI 9.1, we have 8 gigs RAM of 6, 6, 128. Ah, wala nga ito. Walang expandable to. Tinignan ko nga pala kanina so online to, no? Wala siya. Yan. Okay. Yan. So, rear camera is 48 megapixel with 16 megapixel ultra wide with 2 megapixel depth. 2 megapixel na uh, macro daw. <laughs> and 32 megapixel na front. Okay. And then our battery is 3750 mAh. Um, pinagkakaguluhan ng local vloggers ito for the most part. Alam nyo naman. Um, ayoko masyadong mag, mag, magbigay ng rason pero alam nyo naman yung Huawei galanteng galante sa mga vlogs na ano na pag todo yung support ng ano uh, uh, ito yung ano ito na lang sasabihin ko no? karamihan doon sa vlogs na yun, may mga ads ng Huawei phone sa vlog nila Karamihan sa mga vlogs na yon na sobrang todo puri sa Nova 5T, sinundo ng kotse sa, ano, dun sa, sinundo ng kotse sa bahay nila with a car na may branding ng Nova 5, Nova 5T. As in yung kotse, naka, ano, naka decal, naka vinyl wrap. Buong kotse naka vinyl wrap ng branding ng Nova 5T. Sipin nyo yun. Okay? Tingnan nyo, tingnan nyo mabuti kung ano yung Laki nung sponsorship, laki nung event yung ginamit nila, laki nung ginastos nila for this event, laki nung ginastos nila para manundo ng mga vloggers nila sa kotse, laki nung ginastos nila para mag-vinyl wrap ng sang katutak na kotse para lang ma-vinyl wrap ng, Nova, ng Huawei Nova 5T yung kotse nila. And ito, sasabihin ko sa inyo, kilala ko yung, yung PR nito and ini-invite nila ako sa iba nilang events, okay? So, wala akong problema sa... Baka magalit pa nga itong PR na to sa akin kung, kung malalaman lang nila yung kinikwento ko. But, ito yung sinasabi ko sa inyo. Okay? Ang mga local vlogs natin, extremely positive sa, sa ganitong types of ba, mga bagay. Kasi bayad na bayad sila sa ganitong ano, con, bagay at content at uh, coverage. Yung susunduin ka pa lang, tatratuhin kang hari, tatratuhin kang ano, Bukod doon sa mga sponsorship deals nila sa mga advertising, no? Uh, ganun talaga yung buhay ngayon. So, you have to create positive content. And ano pa yan? Nakikita nyo yung mga unboxing ng mga paborito nyo vlogger? Sponsored yung unboxing na yun. Okay? Kaya, medyo gamitan nyo ng konting utak. Gamitan nyo ng konting skepticism, no? Meron ba siyang binigay na negative? <laughs> doon sa mga nakikita nyo yung coverage ng Nova 5T. May nakita ba kayong negative? May sinulat ba siya na negative? Or sinabi niya ba na Mi 90 Pro? Okay, kumpara nyo ngayon dun sa event ni Xiaomi. <laughs> si event ni Xiaomi Mi 90 Pro, okay? Hmm. Pumunta, yung event ni Mi 90 Pro, ako yung gumasos ng grab papunta. Okay, grab papunta, ganun. Hmm. Pagdating ko, konting pizza, konting uh, spaghetti, konting soft drinks, tapos hawakan mo yung telepono. That's it. At alam mo kung nasa kami sa opisina ng Xiaomi, hindi, na, hindi naman magarbo yung ano, yung location, di sila humumenta ng sobrang ganda-gandang ano, di sila humin, um, ano. Isipin nyo magkano yung ginasos ng Huawei para lang magrenta ng kotse, Mag-vinyl wrap ng kotse. Sabihin natin limang po yung in-invite nilang vloggers, media, and and mga ano, ano to? Re uh, ano, uh, supplier, retailer, ganyan, o, oh, partners. Magkano ginasas doon? Paano pa yung event space na rerentahin ni Huawei? Ha? Super mamahaling re ano, uh, event space? Magkumuha pa sila ng ambassador, hindi ang pagkakatanda ko. Eh ano? You know, sino yan? Ambassador yan? O. Oh. Si Xiaomi may ambassador ba? Magkano binayad dito? Magkano din binayad sa gagong yan? <coughs> ha? <coughs> Napunta lahat yung pera doon. 
Ibot lahat yung pera doon. Okay? Kailangan nilang bawiin yung pera na yan somewhere and kinukuha nila kung sa ano, sa unit. Sa, sa profits na nakukuha nila sa telepono ng binibenta nila. Kita mo kasi. Kita mo kasi. <laughs> Kita mo kung saan sila nagtitipid, saan sila hindi nagtitipid, no? Si Xiaomi nagtitipid sa pag-events. Pero, yung telepono nila, hindi nila tinitipid yung specs. Si Huawei, gagastusan yung vlogger para lang masundo ng isang kotse na nakarap ng Huawei Nova 5T. Anong gagawin nila sa kotse na yun na naka-vinyl wrap pagkatapos ng event? Tatanggalin lang din! Kinasus nila yung pinadikitan nila ng vinyl wrap yung kotse. Eh, ako nakikita niyo yun. Ako nakikita ko yun eh. So, you think very very yung pag-isipan yung mabuti. Hindi libre yung vinyl wrap. Hindi libre yung pagrenta ng kotse. Hindi libre yung buong malaking isang event space para i-promote itong phone na to. Hindi li- hindi rin libre yung celebrity na yan. Sino nagbabayad dyan? Kayo! Kayo yung nagbabayad dyan, yung bumibili ng Huawei. Tapos sa tanongin nyo ako, ano yung sa tingin ko kung alin yung better phone versus Mi 9T Pro and Huawei Nova 5T? Sasabihin ko lang, alam nyo yung, nagbay- alam nyo yung binabayaran nyo dyan, yung vinyl wrap, yung renta ng kotse, tsaka yung ambassador. Hindi yung telepono binibili nyo, yung vinyl wrap, yung renta ng kotse, yung event space, tsaka yung ambassador. Yun yung binabayaran nyo. Bukod dun sa sponsorship deal sa mga vlogs. Bakit? Yung Xiaomi, hindi naman naglalabas ng pera si Xiaomi sa mga vlogs. Napansin nyo ba? Pumunta kayo sa vlog. Tingnan nyo, meron bang ads ng Xiaomi? Wala! Tingnan nyo, pag, 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 pag panoorin nyo lang, medyo pansinin nyo lang kahit paminsan-minsan kayo pupunta. Saan na pupunta yung pera? Yun ang point ko lang, is pag tinatanong ako, sabi ko parang napaka-obvious para sa akin. Napaka-obvious para sa akin that Huawei binabayaran mo dyan is yung brand ambassador, yung binabayad dun sa pag-vinyl wrap ng kotse, yung renta ng kotse, yung event space. Sa Xiaomi, lahat ng binabayaran mo nandun sa telepono mismo. So, Kung same price sila, walang, yung pabigatan sila sa same price, sa Xiaomi ako because I know lahat ng binayad ko nasa telepono. So, in Huawei, lahat ng bin, halos kalahati ng binayad ko for sure napunta dun sa event space, ambassador, sa pagrenta ng kotse para sa mga media bloggers, pag-sponsor ng mga ads sa, ano, sa mga website. Yun, ang, yun, lang, yun lang yung ano ko dyan. Hindi ko sinasabing mali si Huawei, hindi ko sinasabing ma- pangit, but Itatapat mo sa akin, sasabihin mo sa akin kung alin yung mas magandang phone para sa akin. Walang timbang yung Huawei Nova 5T sa akin. Walang timbang kasi alam ko puro hangin yan. Puro hangin ito. Yung hangin napunta dun sa mga sponsorship deal, tsaka sa mga kotse, tsaka mga ano. May kilala ko nag... Medyo, this is, this is... I hope walang magagalit sa akin kasi this is just me being honest. Kasi may kilala ko na... May connection sa Huawei. May kilala ko na PR na that also work, ano, represents Huawei. Na minsan na-invite ako, minsan hindi. These days, hindi ako na-invite kasi marami akong sinasabi. Um, okay lang sa akin yun. Just, uh, ako, I just try to remain neutral and try to answer the questions ng aking community, ng ating group, as well, as, as good as possible. Para sa akin, when a phone from Huawei, masasabi mong pantay in price, maraming hangin yan. Maraming added stuff na hindi part ng phone. Hindi actually specs ng phone. Now, is it competitive? I think it's relatively competitive. Dahil meron kang 8 gigs RAM, 128 gigs of ROM. Um... Ano pa ba yung sinabi ko? <laughs> Marami siyang pwedeng sabihin. But, I think, hindi ganun ka mamahalin yung yung laman niya. I think, it's a good brand. 
maganda yung design ng phone nila and I think their their phones look so much better. The Huawei 5T looks infinitely better than the Mi 9T Pro. Don't you don't you think so? Don't you think this looks so much better than the Mi 9T? It looks so much better. Look at this. It's so classy looking. But I don't think pantay sila ng Mi 9T Pro. Um, yun lang. Yun lang sabihin ko. Um, let's, ano na. <laughs> baka marami ako masabi. Or baka, baka ma-inipply sa sinasabi ko. Uh -huh. Ang nakakakaba lang kay Huawei, baka mawala. Yeah, so one thing, isa, isa, isa din yun. Isa sa mga reasons why ginagastos ni Huawei ngayon pag-promote ng telepono nila is yung issue with the Google thing. So, tinanong ako, kamusta yung Nova 5T? Uh, ako nagtatanong ako, gusto nyo bang asahan si Huawei when it comes to updates? Most likely, hindi na tayo ma-update. Para sa akin, okay lang yun. But for the mainstream user, malamang, that's not gonna be a good option. Diba? It's especially coming from me. Diba? Parang bakit ako magre-recommend ng phone na in 5-6 months, baka wala na siyang software na update na or baka masira pa yung software niya from then. No? So, I cannot recommend to somebody yung 50-50. Let's call it 50-50. No? Yun lang. Uh, do I think the Nova 5T is a good phone? I think it's a good phone. Is it better than the Mi 9T Pro? I don't think so. Um. <clears throat> Yung Mi 90 ni TNL Telecom 4990 sa 99 sale, tapos may 999 voucher pa ako. Okay na kaya yung Mi 90 64 gig for 14K? Not bad. Not bad. Kaya lang, TNL is gray market, no? So, kung okay lang sa gray market, di, di, di okay lang. Hindi na ako nanood ng video sa Nova 5T, haha. Medyo not interested, usual ads, ads sa TV. Meron pa rin risks na bumili ng Huawei. Tama nga. Uh, parang sneakers lang din, kaya mahal yung presyo ng Nike kasi babawiin nila yung malalaking kontrata ng basket. Totoo naman. Uh, walang magalit ko yan, hindi naman nila kayang panoorin yung 2-hour pod, 2-4-hour two podcast mo. <laughs> Totoo naman yun. Ramen ROM design lang gusto ko kay 5T. Yeah. Honestly, nat na na natitempt akong bilhin si Nova 5T kasi marami nagre-request sa akin to make a comparison between the Nova 5T and the Mi 90 Pro. Kaya lang, kung ganun, kailangan ko rin bumili ng Mi 90 Pro. Diyos ko, 40 million. <laughs> 40 million para lang magawa ng comparison. Alam mo, pinag-iisip ako kanina, tagal-tagal akong pinag-iisipan. Tapos sabi ko, nga pala, hindi pala akong mikita yung views ng Philippine YouTube. <laughs> Bakit ko gagawin yun? Lulogi lang ako. <laughs> Comedy. Hindi <laughs> ako kikita dyan. Lugi pa ako. Tapos, ano, syempre hindi ko pwede ibenta agad kasi kukumpara ko pa, di ba? Re-reviewin ko pa. Pero natitempt ako sa Mi 90 Pro. Kahit review, tapos benta. Pero, hindi ko alam eh. Kung kukuha ako ng Mi 90 Pro, sayang naman kung hindi ako bibili ng Nova 5T. Pero hindi ako talaga interested sa ad. Anyway, tapos nung tinignan ko to, so sabi ko, sige nga, tingnan natin Nova 5T kung pwede ko i-check online. Yung pre-order niya, walang online ano pre-order? What? Naman? Hindi ka mapupunta pa ako sa mga ano kiosk? Naman? Pero may free siya, no? Speaker. Hindi ako interested sa speaker. Yung iFlix 1-year subscription pwede na rin. <laughs> Um, tika mo pupunta yeah. Alam ko halos lahat ng pre-order pupunta ka sa mall Pero may mga pre-order na online, di ba? <laughs> Wala na ako ng gano'n nakita ko online pre-order Anyway That's the Mi 90 Pro At Mi 90 Pro <laughs> Nova 5T, no? Um, hindi ko sisisihin anybody who uses a Nova 5T I think it's a Nova 5T is a good competitive smartphone for under 20,000 pesos I think it's one of the best competitive smartphone for under 20,000 pesos Particularly because Maganda pa rin naman yung Kirin 980. Maganda yung specs niya. 8 gigs of RAM siya. With, uh, well, let's say, very good specs in terms of uh, camera specs, in terms of build, in terms of design. And then, maganda rin yung punch hole notch niya for the 20,000 pesos. Um, talo lang siya sa specs ni Mi 90 Pro. Yun lang. Um, and then, wala siyang magagawa doon. Specs talaga ni Mi 90 Pro. Triple, triple focal length. With the pop-up camera. Yun yung maganda doon. Anyway, that's what the Mi 90 Pro. Tapos na tayo. Uy, Nova 5T pala. Um, mm, 
Tapusin natin sa The Listen Xperia 5. Napaka-boring. <laughs> It's like a downgraded Xperia 1. Uh, so, 21 by 9 yung display niya. Pero 1080 lang. Hindi siya 4K 21 by 9. Um, hindi rin ako masyado natawa sa specs eh. 855. 6 gigs of RAM. Diyos ko, dai. Anong taon na? Ano ba yan? Sony? Well, tapos yung cameras niya is 12 megapixel regular. 12 megapixel ultra wide. 12 megapixel telephoto. Good. 8 megapixel front cam. Very boring. <laughs> Fingerprint scanner na side mounted. Water and dust resist. Sino 3000 milya? Sino bibili nito? 3000 milya power. Sino bibili nito versus sa S10e or S10? Tanong, tanong. Seriously, alam niyo naman mahal yung Xperia phones eh. Hindi ba? Sino bibili nito? 45 mil sigurado to. 50,000, 50,000 50, peso sigurado to. Even, even kung siguro ni Lancho Pilipinas, ito 50 plus thousand dito. For sure. For sure lang. Alam nyo naman si Xperia pricing eh. O anong, anong yung paglalaban niya? Wala. 6 gig RAM. 1080p. Anong paglalaban niya dito? Meron ba siyang, ano? Meron ba siyang wireless charging? <laughs> Tagilid! <laughs> Tagilid. Anyway, yun yung Xperia 5 in-announce sa uh, Sony IFA. Ay, ano pala? I I I if, uh, IFA 2019. Isa sa mga conventions recently and last week ata. So, hindi ako ano, hindi ako pabor dyan. Hindi ako pabor dyan. As usual, hindi ako pabor sa Sony phones. Binaba pa nila yung resolution kasi yung Sony 1 eh, ano eh, 4K na 21 by 9 eh. Ito, 1080p na 21 by 9. Diyos ko, magsa... Ma My God! <laughs> magsara na kayo, Sony! Diyos ko. Speaking of magsara na kayo, ah, ito pala, nasa ano pala ako. Yung sasabihin ko sana yung... Tatapi ko pala yung speed boost, kaya lang nakalimutan ko na. Speaking of magsara na kayo, I think parang S10e na Sony. Na Mag-S10e ka na lang. Speaking of magsara na kayo, welcome to 2017. Si, uh, si Nokia may time travel machine yan. Okay? So, sa Sony, sa IFA 2019 ni Nokia, nag-time travel yung lahat ng media, lahat ng, uh, ng, ng stage, lahat ng Nokia ano, executives. Lahat sila nag-time travel back to 2017 and they announced the Nokia 7.2 and the Nokia 6.2. Brand new for 2017 with 2017 specs. Welcome! And then, dinala nila sa 2019. Nag-ano sila? Nag-freaking spoiler alert! Nag-Avengers Endgame sila with the Nokia 7.2 and the Nokia 6.2. Si, uh, si Captain America pumunta sa 2016, 2017. Tapos siyang ganun, sinapak na si Captain America to sinampas siya ng ano, ng uh, shield niya, ganun. Tapos, ah, I, got, I have the new Nokia 7.2. Tapos, whoosh, okay, uh, let's, uh, let's, uh, anong tawag dito? Ano yung sinabi nila? Uy, ba't nag-play ng yung aking TV? Sabi niya kay, ano, sabi niya kay, sino bang kasama niya nun? Sabi niya kay uh, Winter Soldier or something. Okay, let's uh, synchronize. Whoosh, whoosh, Balik sila sa 2019. Okay, nandito na yung Nokia 7.2 ko with 2017 specs. Tapos si ano, si, uh, si, uh, <laughs> magano mag pa tayo? Sino pa pwede natin gamitin na Avengers? Si, um, si Hulk, ayan. Si Hulk, tsaka si, uh, si Thor, ayan. Si Hulk, tsaka si Thor. Gano'n <laughs> sila. Wow, okay. Nandito tayo ngayon sa, Uh, 20, 20, uh, or, uh, January 2018 Yan, okay Time to steal the Nokia 6.2 Sino ba sila kay um, Sino ba <laughs> Tinatanda ako yung mga, yung mga points ng in-game eh. uh, Kinausap nila si Tilda Swinton yeah. oh, Tilda Swinton, we need the Nokia 6.2 We need to revive uh, the Nokia brand in 2019 Okay Sabi ni Tilda Swinton No, I don't want you to take the, the Nokia 6.2 Because uh, the Doctor Strange will come and get it later. And then, pero sabi niya, Don't worry, Doctor Strange! 
is going to announce the Nokia 7.2 and Nokia 6.2 in 2019 and then 7.2 in this winter ha okay here's the here's the Nokia 6.2 and then whoosh, let's synchronize and then bruh, nasa 2019 na sila dumating si dumating si Thanos bruh, give me the Nokia 6.2 and 7.2 and then binit binil niya yung ano yung uh, ba, base ng Avengers gano'n tapos yun okay sabi ni ano ni ni Doctor Strange no I have the 6.2 and 7.2 you can't destroy us yun siya and then gano'n siya nag nag uh, nag ganyan siya nag 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 ganyan siya na parang ano na ah uh, ah uh, 67 Nokia I, I, I'm from Finland the Nokia 7 Nokia 7.2 and the Nokia 6.2 will be announced in September 2019. And that's what happened. You know, story and Nokia 7.2 and 6.2. That's 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 what happened. This is Avengers, okay? Kala nyo, tungkol sa Infinity Stones, yung Avengers Endgame. Hindi, tungkol sa 7.2 and 6.2 yun ng Nokia, okay? Sorry, spoilers. <laughs> um, yan, so tignan nyo nga naman Ito yan, in, ano, Infinity Stone yan Infinity Stone ni Kuya D-Max Merong, merong gauntlet si Kuya D-Max sa ganyan Tsaka, hindi. May butas si Nokia Apat na butas yan Kailangan niyang punoyin ng mga Nokia phones yan Ni Kuya D-Max The, ano The, ano to? H, Inf Infinix Gauntlet <coughs> Isa sa mga Infinix Stone ni Kuya D-Max is the Nokia 7.2 powered by the brand new Snapdragon 660 processor. Wow! It's 4 gigs of RAM. Wow! 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 Uh, 6.3 inch full HD plus with a notch na Yung hindi pa yung maliit na notch yung meron pang ganun eh. Yung meron ganun, may bikini yung notch niya. Okay. Okay. Nasaan yung fingerprint scanner? Nasa likod. Okay. Infinity War. In, 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 end game. Okay. Okay. Um, meron siyang 48 megapixel main camera. 8 megapixel ultra wide. May 5 megapixel depth. Zeiss Optics. And then, meron siyang 20 megapixel front camera. Okay. Um, USB 2 Type-C headphone jack. Um, yeah. 3,500 mAh battery. Hindi ko man alam kung may fast charging. So, yan ang Nokia 7.2. Guess how much the Nokia 7.2 is gonna be, huh? Is 3,000 euro, 300 euros, sorry, hindi 3,000, 300 euros. <coughs> 300 euros. Yan, yan yung presyo niya. Okay. Yan. Okay. Hmm. Hmm. Yan. Yan siya. Nasa likod yung fingerprint. Hmm. <coughs> 3,500 mAh battery. 4 gigs of RAM. Snapdragon 660. 17,000 pesos. Kahit gawin mong US dollars yan, magiging 15 million. Looks like a Motorola Medio. Medio looks like. Me looks like an old Motorola. What's up, Nilo Campo? <clears throat> so, yun yung Nokia 7.2 back in... Uh, na, ano yan. Ibabalik ni... Huwag kayong magalala. Si Captain America. Nakita niyo ano? Yung meme ni Captain America ba yun? Yung low falcon po. Puro na lang tayo Avengers, eh, Avengers Endgame. Hopefully, hindi kayo nasus... Lahat, hopefully, lahat kayo nanonood na ng Avengers Endgame. Okay, huwag kayong mag-alala. Ha? Bago matapos yung announcement ni Nokia, 
Ibabalik ni Captain America yung Nokia 7.2 tsaka Nokia 6.2 back in back to 26 2017. Okay, panoorin niyo to. Yan, ito mangyayari diyan Nakakalimutan siya ni ano ni Paul di ano yan yun yung lolo si lolo niya si ano si Captain America Falcon po Falcon po Ito para sa paborito kong apo si Falcon Wow Ayan, yun yung mangyayari sa end ng ano. Uh, pag binalik na ni ano, John Alvin Salvador, what's up? Pag binalik na ni uh, Captain America yung Nokia 7.2 tsaka Nokia 6.2 sa 2017, yan, makikita, niya, makikita mo na ni pala bumalik sa future si Captain America. O, oh, nag-ano siya, nag-stay siya doon. At kinamit niya yung Nokia 7.2 tsaka Nokia 6.2 niya. Wow! Ganda ng story. Uh, so, Nokia 6.2 naman, pag-usapan natin ngayon. <laughs> oh my God! <laughs> Dito natin lagay para makita niya. Para may iba tayo. Natatakpan ng mukha ko eh. Masyadong malaking mukha ko eh. Uh, ano gusto niyo mga simulan? Paano gusto niyo simulan to? Ayun yung mukha niya. <laughs> Pag tinignan, oh, tignan na yung picture kasi Tignan nyo yung, oh, yung picture Kailan nilabas yung telepono yan <laughs> Kailan, tignan, nyo, tignan nyo mabuti sa, kahit, Tignan nyo lang, huwag nyo isipin kung ano yung specs Huwag nyo isipin kung magkano Sabihin nyo sa akin kailan nilabas yung telepono Ganyan yung mukha ah? <coughs> Low palcon po Sabihin nyo sa akin nilabas sa 29, imposibleng nilabas sa 2019 yung teleponong yan. Ha? Imposibleng nilabas sa 2019 yung teleponong yan. Sabi, nag-Avengers Endgame si Nokia, so for sure. Okay. The Nokia 6.2. Tuwa-tuwa pa si Nokia. Ano sila? Proud na proud sila. Proud na proud sila dito. Snapdragon 636. Yan. Gorilla Glass 3. Totoo ba yun? Gorilla Glass 3 ba ito kaya D-Max? For sure. 6.3 inch pure display for full HD. 3 gigs of RAM. 3 gigs of RAM yung base model. Tingnan, tingnan nyo mabuting! Nasa ba yung mga posi ko yung D-Max? Basahin ko nga yung posi ko yung D-Max. Si Kuya D-Max yung ano, ano yun, yung Red Skull. Si Kuya D-Max yung Red Skull. Nagets ko na. Siya yung ano eh, siya yung ano yung caregiver ng ano yung ng stones, di ba? Ng Nokia stones. Nasa, nasa yung post ni Kuya D-Max. Ito, ito, Nokia 6.2. Yan, 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 yan. Okay. Ay, hindi niya sinabi ko alin dito yung ano. <laughs> Ayan mo na. Basta! Snapdragon 636, yung 200 euro version is 3 gigs 32. 3 gigs 32. Huwag nyo basahin yung 64128 kasi hindi nyo, hindi nyo presyo yan eh. Hindi nyo presyo yan eh. Yung presyo na pinag-uusapan natin is 3 gig 32. Okay. Micro SD, 16 megapixel, main 8 megapixel, ultra wide 5 megapixel, dev 8 megapixel front camera. Dual SIM, 4G. Okay, Type-C with NFC, fingerprint scanner na nasa likod, headphone jack, 3,500 mAh battery. Ayan yung mukha niya ulit. Tandaan niyo yung mukha niya, dadalhin niyo yan. In 20, hawak, uh, isipin mo, hawak mo yan in 2019. And then, ang presyo niya is 200 euros. Okay. 200 euros. 
ഞാൻ 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 പ്രേക്ഷോ ഞാൻ ഞാൻ ഓക്കെ ഉളിത്തി നാട്ടൻ പാപ്പാക്കിത്ത ഉള്ള ഉളിത് ഹാവാക്കാൻ തലേപ്പോ നോ പോർ ഇലവൻ പോർ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പേസസ് ഞാൻ പങ്ങ ഹാവാക്കാൻ തലേപ്പോ നോ പോർ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഞാൻ ഗഞ്ഞാൻ അലം ഞാൻ മഹൽ ഞാൻ പകതി പകതി ഫിലിപ്പീനസ് മലമ്മ മെ പ്ലസ് വൺ തൗസൻഡ് ബോക്കോ ദോൻ പകതിങ് ഫിലിപ്പീനസ് ട്വന്റി ട്വന്റി ന അലം ഞാൻ മനസ്സിൽ നോക്കി ഫിലിപ്പീൻസ് തലേപ്പോ നോ മബിലിസ് Yan, 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 yan. Bibili kayo 20 mil. Ganyan yung mukha. 3 gigs of RAM, 32 gigs of storage. Yan, yan. Yung, yung fingerprint nasa likod. Yan, 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 yun, yun. Yung, yung bezel sa ilalim. Wow, bezel. Yung, al- alam mo kung sino yan? Si Thanos yan eh. Yan si Thanos. Nag-gets ko na. Ayun si Thanos. Yun. Yan si Thanos. Ito yung... Ay, nako. Pinahirapan pa ako. Ayun. Ayan. Kitang-kita nyo naman. Ayun, oh. Makita nyo yung... Ayun yun. May... Wala lang Nokia logo si Thanos, eh. Yan si Thanos. Doon na punta. Doon na punta. Yan. Oh, Nokia 6.2 pala is Thanos. Okay. Good. Puti alam natin. Kuya D-Max, why you, why you use, why you have Thanos as a phone? Uh, tama na yan. Mag Redmi Note 8 at Redmi 5 na lang. Or even Samsung M30. Ah, uh, pero mas okay na sa SD chips at si Nokia kaysa naman Mediatek. <clears throat> Anong pumasok sa Xiaomi at nag-video tech? That's a good question. Lol, even the Realme 3 with the P16 will hammer those down 33% long price. Okay. So that's the new Nokia phones from Nokia from back in 2017. Let's move on. Sorry, masyadong kinarirang usapang <laughs> usapang uh, Avengers Endgame <laughs> ni Kuya D-Max. Okay, uh, pag-usapan natin sa dalas si Galaxy M30. And then I think, si ilas natin yung topic si Redmi Note 8. Pero pinag-usapan na natin si Redmi Note 8 before, technically. Uh, okay, uh, Galaxy M30, priced at 13K, kakalabas sa Lazada to la, this week. No? Um, Pinag-aala ko ng konti. It seems okay. Actually, medyo nung una natitempt akong bumili para i-review eh. But, uh, hindi ko alam. It's 12,490. Yun, 12,490. And then, starting ang availability niya September 9. So, uh, exacto sa um, Lazada 99 sale. Hindi pa natin napapag-usapan si 99 sale apparent. Ah, nga pala, nakalimutan ko. Ahem. Asa na yan? 99. Okay. Ang specs ni Galaxy M30 is a Snap uh, Exynos 7904, yeah, 7904. Mid-range 'yan, mid-range na mid-range, 1080p display. Um AMOLED, so medyo may, meron siyang advantage sa pagiging AMOLED. Uh 4 gigs of RAM, 64 gigs of storage with micro SD and then meron siyang 13 plus 5 ano to, ultra wide ba yung 5? Hindi ko matandaan. And then, meron pa siyang isa pang 5. O oh, ano? Ano nga ba yun? Uh, we have a 5 megapixel ultra wide, 13 megapixel regular, and then 5 megapixel depth. And then, yung selfie niya is 16 megapixel. Our battery is 5,000 milliamp hours. Um, very basic for uh, Samsung, pero okay yung price niya for me. Um, hindi ko alam kung totoo yung Android 8 niya. Very basic for a phone ng Samsung, but it's also not bad for 12.5, no? Uh, mid-range processor, 5,000 milliamp hour, super AMOLED, Samsung branding, One UI, with headphone jack. Meron siyang headphone jack, right? Yes. 
So, isa sa mga advantages ng ganitong phones, uh, pag Samsung One UI with the built-in camera app, pwede kang mag-vlog using the headphone jack. Uh, kasi na-testing ko yan sa Galaxy A50. Um, pwede kang mag-vlog using the Galaxy A50 with the headphone jack. I know, hindi ko lahat ng tao gagamit nun. But it's one of the unique advantages ng Samsung phones. So, it's not much special to talk about bukod sa Samsung, uh, AMOLED display. Um, I don't think the cameras will be like super ganda or anything. I think it's a good mid-range with the large battery. That's it. <clears throat> uh, so, that's the Galaxy M30. Let's talk about the Lazada 99 sale. So, okay. Ma matagal na natin pinag-usapan na Si Lazada is always medyo bitin na ngayon sa mga voucher and uh, it's still the same for this year. Medyo bitin na yung mga voucher ni Lazada. There was a time when, three or four years ago, when vouchers natin umuulan ng libo-libong voucher. Umuulan ng voucher na tigo 1,000, tigo 2,000. Umuulan ng sale na malaking binabawas like 1,000, 2,000, 3,000. No? Uh, that's uh, hindi na ngayon. <laughs> Hindi na uso ngayon because Lazada is trying to make more profit na. Uh, dati palugi yung sale nila. Ganun talaga yon. Uh, introductory price palugi yung sale. Uh, Lazada would do is um, negative sila sa earnings or profit pag nagsi-sale sila dati. So that's why malalaki yung voucher nila. Um, and then marami silang mga raffle raffle no na vouchers for like 3,000, 5,000 pesos no. Um, not even anymore. Uh, there was a time when Ako, nanalo ako ng, I think it was 7,000 or anything, anything, yes, yeah, around five to 7,000 voucher. Uh, and then, pinabili ko ng smartwatch, which I still use today. <laughs> Here's my smartwatch. Yeah, so ito yung pinili ko dun sa aking nakuha sa, sa voucher dati. Here's my Sony smartwatch 3. Um, literally, yun yung pangalan niya, Sony smartwatch 3. <laughs> hindi sila, at, hindi masyadong, uh, Imaginative sa pangalan si Sony. <laughs> um, so, uh, may mga discounted prices pa rin. Okay, so, uh, here's one na medyo interesting. Konti-konti lang yung nakita ko na medyo maganda yung prices. But, uh, always, if you want to see, uh, magano kayo, gawin nyo kasi mag... I did not know isang libo lang yung Nintendo Switch na Astral Chain. What? Ano to? Account ba to or actual game? Oh, digital download. <laughs> ano to? Piracy to. Huwag bilin yan. Fake news. Tignan nyo yung May 99 na logo. So, if May 99 na logo, meron siyang discount on the September 9. Okay? So, si Guli Kit na King Kong Wireless Controller, 1695 siya. And then, pag discounted na siya, 1525. So, hindi siya malaking discount these days. So, hindi hindi na umaabot ng 200-300 pesos yung discount these days. Depende sa... There are some items na malaki yung discount. But typically, 100 lang yung nababawas. Tingnan nyo lahat. Ang daming mga 100 lang yung bawas, no? Um, let's see. Ano bang mga... Mga preference ko to eh. Kaya lumili itong mga preference ko eh. Um, Switch Pro Controller, ayoko na. Kanina pa tayo tumitingin ng Switch. Eh. Uh, Apple iPad Mini? No, mga second hand yan eh. Ang dami ng mga second hand items ngayon sa ano? Sa Lazada. Um, ang dami talaga. Ang mga tinitingnan ko kasi mga keyboard eh. Apple, tingnan na Apple. Meron bang 99 si Apple? All products. So, titignan nyo lang. Ayoko na. Huwag na tayo mag-apo. <coughs> Ma... Gadget na swak sa budget. Wala naman naka 99. Niluloko lang ako. <laughs> Fake news. Uh, electronic devices. Mobiles. Yan, ating kung may mga 99. Yan, okay. Redmi Note 7 for 99. Magkano discount? Oh, tignan nyo, 7,000 plus pa rin. So, hindi siya lumampas ng isang libo yung discount. Uh, pero not bad kung bibili ka na lang din, di ba? Uh, ano pa ba pwedeng mga discounted dito? Gome U7. What the heck is a Gome? Redmi Note 5. Old school. What the heck? Um, 
Lenovo S5. Bakit ang kakaiba ng mga telepono nila nandito? Eh, Mi A2. Wala, walang interesting ah. Tingnan natin, Oppo. Yan, oh, may mga 99 si Oppo. Kaya lang luma. F11, tingnan natin magkano. <laughs> so, hindi siya mabagsak ng... Tingnan yung discount, in, more than 10,000 pa rin, for sure. So, hindi ganun kalaki yung discount. Uh, you keep in mind na hindi na sila nagbibigay ng sangkatutak na discount. Pero che check nyo pa rin yung mga voucher. Like, for example, ito, buy 101 to get 100 peso discount. Maliliit na lang. But, kung bibili ka na lang din, bawasan mo na ng 100 pesos. Ang isa sa mga napansin ko, and uh, if you want, bilhin nyo, hindi naman sa para sa lahat ito. May Ben-Ben ba yun? May Be-Ben? <laughs> uh, may Ben-Ben. May Ben keyboard. Oh my God. Teka, maglalagin na ako sa aking Lazada account para makita ko yung... Ito medyo interesting kasi isang libo siya na wireless keyboard um, na mechanical. Now, hindi ko sinasabi na Maganda siya kasi hindi ko pa siya nare-review, no? Pero, interesting lang kasi affordable siya. Bibili siguro ako nito. Um, hindi ko alam. Baka si Lionel uh, interest, may interest sa mga ganitong bagay. Tama naman yung typing ko, ah. May Ben Ben, ah. Sandali, lalagout ako. Lagout. <laughs> Lumilit ako kasi address and pangalan, eh. Kaya kailangan gawin ko yung ganun, eh. Okay, ito. So, tingnan nyo. Ayan. Ito yung malaki-laking discount na pansin ko. Habang nagsuscroll around ako, naniningin-ningin sa ano. So, meron ditong keyboard na Otemo Switch. May Ben Ben yung tatak. May Ben Ben, mechanical gaming keyboard na wireless. Uh, Bluetooth or, ano siya, wired or, wired or wireless. So, nakasulat dito. Wired slash Bluetooth dual connect mode. no Mechanical shaft comfort feel. Eh, conform, eh, kung, alam nyo naman yung mga English nila. ABS 2 color key injection key cap. So, ang maganda dito is, uh, meron siyang Bluetooth and meron siyang wired mode, uh, USB Type-C, and then yung switch niya is Otemu Red ata, Otemu Red Axis. For the discounted price of 96903. Medyo, this is pretty good for a wireless slash wired keyboard. Hindi ko lang alam kung maganda siya. Baka naman sirain. So medyo risky din. But the, the black one is the one with the big discount. Tingnan nyo ah. Yung item is 96903 pag 99. Pero yung white, 127050. So yung puti pa yung mas mahal. Why not get, just get the black one? Kasi gamers tayo and what not. Itim naman talaga yung kukunin natin. <laughs> uh, so this is interesting. Ma malamang makapapabili ako nito uh, for just experimenting. Plus gusto ko ng Bluetooth ng mechanical keyboard for under for 1,000 pesos. no? Um, very, yeah, yun nga. Maganda nga yan. Tama ka, Christian Montes. Um, Kasi gusto ko rin nagta-type uh, while on the go. And ayoko na medyo chippy pie na hindi ko nararamdaman yung yung takatak ko na keyboard. So, this might be a good investment. 1,000 lang din naman. Pwede ko nang gamitan siguro ng voucher. Bukod sa iba ko pang bibili. Bibili siguro ako ng SSD. Eh. Naubusan ako ng... Yung, pag, na, naasal ako pag nag-uninstall ako ng games para lang makapag-install ng games. Eh. Um, so... Bukod dun sa mga discounts ni Lazada and dun sa mga voucher na hindi masyado malaki but you know, kung bibili na lang din kayo gamitin nyo na. May mga interesting silang features. no uh, Ang pinaka-interesting para sa akin is itong lahat ng tao, maraming maraming interested dito is the uh, apply for loan. <laughs> Kasi alam nyo yun, every time pumunta ako sa Xiaomi store may nakapila sa, ano, sa home credit. Normal yan. <laughs> standard yan. Napupuno na lang si Pon yung ilong ko. Uh, normal yan. Standard yan. Pag pumunta ka sa Xiaomi store, may nakapila sa home credit. Okay? Uh, isa sa mga hindi mo nagagawa dati sa Lazada and sa Shopee is umutang. Walang home credit sa Lazada or Shopee. Uh, unless may credit card ka and then nilagalagay mo sa credit card mo yung utang. In which case, hindi ka naman mag-home credit. Di ba? Kasi uutang ka, mas maganda yung credit card kaysa home credit. Mas mataas yung interest na home credit eh. Anyway, ang maganda dito is meron ng feature na medyo similar sa home credit. Now, hindi siya officially home credit. Uh, pwede kang umutang with partners ni Lazada. 
Uh, and then ang partners ni Lazada is Bill E, Spera247, and Tendo Pay. Um, they're very, basically similar to home credit, I'm sure. Um, and then uh, may application form, and then magsasign ng application form. And then pwede ka umutang from 5,000 to 50,000. Kahit anong bilhin mo sa 5,000 to 50,000, ikaw bahala. Basta pag umutang ka, papadalan nila yung pera dun sa Lazada wallet mo. <laughs> so, Lazada lang. Gagamitin mo lang sa Lazada yung 50 mil mo. But, the point here is, at least makakabili ka na ng Mi 90 Pro or something kung kailangan mo lang talaga. But, ako kung ako lang, kung kaya mo lang bilhin ng, ng hindi umuutang or kung kaya mo bilhin ng, eh, kung may credit card ka, credit card mo if you want. Um, mahirap kasi yung ganito kasi mataas yung interest. But, if you really have to, and I know there's a lot of people that are so adamant about buying new stuff kahit na pwede naman sila magantay typically ayaw pa rin nila magantay yan wala kang choice go for these options ngayon meron ka ng option hindi ka na kailangan pumili sa home credit uh, there's also bills payment uh, ito yung para sa mga adulting mga titos na and titos titas uh, may hindi ka na magbayad ng Meralco Maynilad Manila Water blah 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 this is convenient for most people kaya lang walang PLDT walang Globe walang Smart walang Sun uh, walang ganun, walang converge, no? Uh, so, wala siyang internet. It's mostly too, too big at kuryente. Uh, and then, sinabi ko sa Lazada at the time, bakit wala kayong too big kuryente? O wala kayong telco? Wala silang sinabi. So, I don't know. Uh, bukod doon, pwede kang mag-reserve na ng gadget. So, if pumunta ka sa Lazada, pwede mo i-reserve yung gadget. Babayad ka ng 10% ata ng cost. I don't think people are gonna use this, but it's a good way to like, kung alam mong nag-uubusan ngayon yung Mi 90 Pro, for example, nag-uubusan yung Mi 90 Pro, pwede ka na mag-reserve ngayon kung for sure na for sure bibili ka, magbibabayad ka lang ng konti. Um, bukod dyan, dinagdagan lang nila yung collection points sila, and then meron silang helicopter tours. Kung, ma kung ikaw yung mga medyo big time, big time na gusto mo ma-impress yung kadate mo, yan, pwede mo subukan na itong mga helicopter tours. But otherwise, that's it for the Lazada sale. I think ang pinaka-importante dito for mainstream consumers is yung personal loans. Even though, ang suggestion ko is huwag tayo mag-loan. <laughs> ano pa yung pag-uusapan? I think Red, uh, Redmi Note 8 Pro. Tapusin na natin doon. Eh, Napag-uusapan na natin to before, but alam nyo naman, lagi na lang. Um, uh, Nasaan yung lunch? Walang article na lunch. Redmi Note 8 Pro. Price in India, full space. Hindi ko alam. Ito kasi yung MediaTek processor, eh, di ba? Um, as, as I said before, napag-usapan na kasi natin to a few times before. Um, hindi, ako, hindi ako masyadong excited sa um, tag dito. Hindi ako masyado excited sa MediaTek processor and medyo skeptical ako sa MediaTek processor. But, you never know, baka naman okay lang siya. Or baka, you never know, baka nagtitipid lang talaga si ano eh. Baka tinitipid tayo ni Xiaomi kaya binaba niya sa MediaTek yung processor natin. I don't know. I don't know. <laughs> um, ayoko na ng mga website na to. Asa ba yung website na talagang wala bang... Announced. Think not it. Announced. Bakit? Sino ba nag-request? Ah, uh, okay. Here we go. So, Redmi Note 8 Pro. Ano ba yung bago dito? Hindi pa napag-usapan na natin ito. Helio G90T, 12 nanometer. MIUI 10, Android 9 Pie. Ah, uh, ito, 64 gigs. Yun yung eh, 64 megapixel dyan. Yun yung, yun yung pinaka, ano eh, pinaka pinapansin eh. 64 megapixel eh. But, uh, ayoko na, hindi ko na, uh, skip na lang natin to until ma-announce sa Pilipinas or ma-announce ng ano. May price ba tayo? Napaka-vague talaga ng ganitong topics. Uh, may presyo na ba to? RS14K
10,000 pesos. Weh. Okay, so plus impression. Alas ko impression ni Redmi Note 7. Pero, uh, quick charging for USB Type-C. First sale in China. Huwag na natin pag-usapan. Wala pa. May ant ah, ako, interesado lang ako sa Antutu and real world performance siguro eh. Hindi ko alam kung gano'n ka-importante ito sa akin. Kasi, red... importante ba sa, sino ba curious dito sa Redmi Note 8 Pro? At bakit? Will not be launching in India in the next couple of months. Tingnan nga natin, meron ba sa Zoom dito? Sorry ah, uh, hindi ako interesado. Bakit di ako... Iniisip ko rin kung bakit di ako interesado eh. Oo, 64 megapixel siya. So, bakit August 20 pa yung price list na yun? Uh, ulti re ultimate Review English. Ito, Zan Philippines, available na daw. Ayan Redmi Note 7 unlocked. Redmi Note 8 Pro. Ito, ito, may prices na. Uh, 6 gig 64 13,200 pag green uh, pag white is 13,5 mas mahal ng konti yung white 6 gig 128 is 14,700 and then 8 gig 128 is uh, 16,300 um, kailangan ba ma-excite ako? alam niyo I, I, <laughs> Anong ROM, anong ROM ito? Global na ba to Or China pa? Dami na lang stock, so just could die. Um, Napag-usapan na natin eh. So, ay, ang sasabihin ko na lang is meron ng units and then meron, meron ng price. Um, and then, iba yung processor niya. So, hindi ko masyado maisip kung, kung tama lang yung presyo niya at 13,200 for a Helio P90T Helio P90T G90T sorry G90T 64 megapixel na regular made ultra wide na 8 meron din siyang macro camera katulad niya no ni uh, Nova 5T 20 megapixel yung selfie meron ba siyang headphone jack meron uh, 4,500 mAh battery Meron ba siyang Micro SD slot? And card slot Yes, meron Okay, good, good, good Redmi, Redmi nga siya Kala ni Google nagsasar Kinakausap ko na naman siya um, ah, Pinatay ko pala yung music Balik ko yung music Sorry naman In <laughs> Mahal siya for my expectation. Nakala ko 10,000 lang ang bagsak niya. Okay. Ah, uh, nasaan yung sand? Why are people interested in this? For 13K. Why? Ano mga comments? Basahin natin. Pwede po ba home credit? Pwede po ba home credit? Yan. Yan ang mga tanong. Pwede po ba to Call of, Call of Duty? New MediaTek G90 TCPU main. Naka-try HFR Mobile Legends. Ano freebie? Snapdragon ba yan, sir? <laughs> nice question. Uh, global? Question mark. Global or China? Redmi Note 8, meron po ba? Order po ako. May Note 8 po ba kayo? Pwede po ba CD? C ch ch credit card. Sale po ba niyan sa September 13 sa first anniversary po? Global na po ba? Ayos yan. Global na ba? Um, uh, parang walang sagot yung global or hindi eh. 
Uh, mm, yun yung mga tanong eh. Hindi ko alam kung bakit sila interesado ano meron. Hindi may bibili niyan for sure. Ganun talaga yung Pilipino eh. Hindi ko alam kung... Teka lang, teka lang, teka lang. No, talagang sorry ah. Um, kahit sa Pilipinas na lang. Okay. Hmm. Um. Okay. According to this, According to this, uh, mataas yung interest sa Nova 5T pero medyo bababa na. Si Mi 90 carry lang. Si Redmi Note 8 Pro is the lowest interest sa lahat. Um, okay. Tingnan natin. Uh, interest for Redmi Note 8 to. sa Northern Mindanao region. 12 Cordillera Davao Cagayan Pero hindi yung red yung pinakamataas eh si Nova 5T Nova 5T Nova 5T Davao region 44% Nova 5T uh, Mi 90 40% sa Davao uh, Northern Mindanao Yan natin Metro Manila Okay Metro Manila is Mi 90 mataas, Nova 5T pangalawa, 13% lang interesado sa Redmi Note 8 Pro. Uh, okay lang siya, pero feeling ko hindi ganun ka, no? Interesting, no? Interest in the world. Let's see. Redmi Note 8 Pro mataas sa mong mundo, except pababa na siya, Si Dilaw is the Mi 90, mataas. And then, si Nova 5T, wala. Kasi, si Nova 5T, medyo limited release, eh, no? Sa Pilipinas lang siya, medyo sumikat, eh. Pero, Honor, ano siya, eh? Honor 20 siya sa ibang bansa, eh. Si Honor 20 is, actually, medyo decent yung interest. Si Honor 20, apparently, malakas siya sa Russia. Yeah. <laughs> malakas sa Russia si Honor 20. Si Mi 90 malakas sa US. Si Nova 5T malakas sa... <laughs> sa tingnan, niyo, tingnan niyo si Nova 5T nasa ano lang. Ano to India, tsaka Philippines, tsaka Papua New Guinea. Uh, and then si Redmi Note 8 Pro is popular sa India kasi bago sa kanila yun. So, tingnan niyo, ang taas ng India. Okay. Cool, 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 cool. Okay. <laughs> Sorry naman, medyo na, 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 na lang ako, nagula lang. Sorry, I know it's an interesting topic. I know people are interested in the processor. Yung nga lang, nagulat ako na hindi ko alam na ganun ka interested yung people sa sa ganong device. Um, I guess ang question, ang proper question dito is if the if the ROM na binibenta ni Zand is global or China ROM and uh, if magkakalunch na Filipinas ng Redmi Note 8 Pro or not. Or kailan nilalaban sa, sa, sa international si Redmi Note 8 Pro? Um, I think I don't think it's that interesting. Even though, okay, 64 megapixel, sure. Uh, si Helio G90T is an interesting new processor. Sure. Um, kulang ng hype. I think it needs some hype, no? Yun lang naman. Um, but yeah, I, I still think Redmi Note 7 is a good choice. Um, and then this twi this is mamahalin din eh, 13,000 currently. So medyo namamahalan ako. But, you know, maybe it's good. Uh, maybe we should... Ayoko kong bumili. Hindi ako bibili kasi hindi ganun ka taas yung popularity. Um, medyo mahirap reviewin yung mga ganitong 
units kasi pag ni-review mo, wala namang nanonood ng views mo. <laughs> um, yun lang. Wala, wala. Hindi na ako masyado magko-comment. Sorry. Sorry sa mga nagtanong about the Redmi Note 8 Pro. Hopefully, hindi kayo na-offend sa pagiging snab- snabero ko. <laughs> pag siguro, maganda siguro gawin is bumili nito tapos compare sa Redmi Note 7 yung camera. Nang 64 megapixel ng Redmi Note 7 versus ay, the 48 megapixel ng Redmi Note 7 versus 64 megapixel ng, ng Note 8 Pro. Pero uh, may interesado ba sa ganoon? Ewan ko. Parang gusto ko pang i-compare si Mi 90 Pro versus... Uh, Galaxy S10 ko. But yeah, interesting lang. Uh, we'll see, we'll see kung ano pa yung magiging ano. Uh, maganda yan on the go. Wala. Dami pa naman biniling stocks, din naman bibenta. Hindi eh, natin alam, baka bumenta rin yan. Akala nila same nung Redmi Note 7, kaya interested sila. Pwede. Actually, maganda kasi yung Redmi Note 7 in terms of specs and price eh, no? Tinalo, sino ba yung tinalo nyo nun? Meron siya tinaa ah, si Realme. Si Realme yung tinapatan niya. Realme 3 ba yan? Ang weird talaga yung Pro MediaTek tapos yung regular SD. Ganun ba? Kasi nga supposedly daw pang mataas na gaming phone yung ano yung MediaTek G90 ano eh. G90T eh. But hindi pa nga natin testing so hindi ko alam eh. Pero ayoko magsubok. Ayoko na. Hindi ako mahilig sa MediaTek talaga. Hindi ako naniniwala dyan. Kasi madalas na nagsasabi si MediaTek na malakas siya sa gaming. Di, naman, di ba yung mga P60, P20, sabi nila, ah, magbago na kami, maganda na kami. Hindi na kami yung naglalag. Tapos pag sinubukan mo, eh, ayoko. But, uh, it's maybe, ayoko. Hindi ko alam kung bakit nila ginamang snap. Hindi nila, hmm, ewan. Wala pa tayo global ng Redmi Note 8 Pro sa Zand. Okay, okay. Um, hindi, sorry, hindi talaga ako interested. Snapdragon gusto ko. Ayoko na, ayoko na mga MediaTek, MediaTek na. Bupanahon na lang ngayon na mag-Snapdragon, mga friends. Or Exynos. <laughs> um, Redmi Note 8 na lang, pero hindi ko alam. <laughs> Ang mahal, bakit 13,000? Sakit sa ulo, man. Bakit ganun? Bakit 13,000? Yan lapit na sa mga competing brands, no? Anyway, uh, na natin tapusin nating show na BTS. Sorry kung medyo weird yung ating ending part na topic. Uh, hindi ko alam na ganun ka, ka, kaiba yung telepono. I mean, alam ko kasi napag-usapan na natin yung Redmi Note 8, eh, pati yung Pro, eh, nung announcement pa lang. Eh. So, um, nagulat lang ako na may nagtatanong. So, na- eh, nakalimutan ko nga. Scroll, gusto ko mag-scroll parang sino, sino nagtatanong. Eh, but, uh, legitimate naman yung questions nyo, for sure. Wala ako, hindi ko sinasabing pangit magtanong about uh, even these phones, no? Even though MediaTek siya or even though whatever. I know you're asking for my opinion kung anong, gusto, anong sa tingin ko doon. Uh, and sometimes hindi nga matapasitive <laughs> yung opinions ko. But all your questions are legitimate. Don't think na stupid question yan. There's no stupid questions in tech, di ba? There are just people na kahit yung mga tao na hindi masyadong gumagamit ng cellphones, eh, kailangan din kahit hindi naman tanga yung tanong nila because syempre hindi naman sila hindi naman buhay nila yung tech, eh. So, um, just, just don't worry about asking questions. If you want to ask my opinion about stuff, just ask. No, there's not, there's no wrong questions here. Um, yun lang. Ako masasabi ko hindi ako na interest though. <laughs> sorry naman. Uh, sorry if you really like the phone. Um, but yeah, that's my opinion on the Redmi Note 8 Pro. Uh, maybe you can change my mind if you want, but, uh, that's about it for the show. Alex from the technoclass.com here. That's been the big time show for September 7, 2019. Maraming 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 salamat sa pagpapanood and hopefully hindi kayo na-spoil ng Avengers Endgame so hopefully napanood nyo na um, Nanood ako ng Shazam kanina natuwa ako medyo okay yung Shazam uh, That's it for the show Thank you very much for watching Maglalaro ako ng Gears of War 5 mamaya mamaya <laughs> Hindi ko alam kung interesado kayo but uh, nilalaro ko siya sa streaming channel ko sa IM Kokak but uh, obviously hindi naman gabi na yun <laughs> So, maraming salamat sa pagpapanood. Hopefully, uh, meron ulit tayong show maybe next week. I don't know. Tingnan natin. Nagiging every other week tayo ngayon. But, tingnan natin. Uh, maraming na marating, parating na yung mga very big important news ng mga iPhone and mga 
Mate 30 and Pixel. So, abangan natin kung kaya nalalabas yun. Uh, see you guys next time. We'll see you guys next time. Bye-bye. <laughs> Thank you for watching. <laughs> Tignan natin si Redmi Note 8 Pro. Medyo kamot ulo pa rin ako eh. I don't know about it. Or, hindi ko alam kung interested ako. Kung gumabot ng 300k ang tuto si Redmi Note 8 Pro, medyo may interest ako. <laughs> That's about it. Bye!